నమస్కారం సినిమాల్లో మనం హీరోల్ని క్లాస్ హీరోస్ మాస్ హీరోస్ అని క్లాసిఫై చేస్తూ ఉంటాం అలాగే పాలిటిక్స్లో కూడా క్లాస్ లీడర్స్ మాస్ లీడర్స్ అని ఉంటారు కానీ ఈ లీడర్ మాత్రం అటు క్లాస్ అండ్ మాస్ ఆల్ సెక్షన్స్ని కవర్ చేస్తూ సిరిసిల్ల టు ఐటీ సెక్టర్ వరకు కూడా అందరి మనసుల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న మన కేటీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు నమస్కారం అండి చాలా బాగున్నాను ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైం మిమ్మల్ని మాస్క్ లేకుండా చూస్తున్నాం నేను చాలా రోజుల తర్వాత చూసుకున్నాను ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ యూనో ఇంటరాక్షన్ విత్ ఎనీబడి వితౌట్ అ మాస్క్ సో రేపు నాకు కోవిడ్ వస్తే ఐఎమ్ బ్లేమింగ్ యూ లేదండి నాకు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు నా వల్ల ఏమైనా వేరే వాళ్ళకి యాంకరింగ్ వస్తుందేమో కానీ కోవిడ్ అయితే రాదు అన్నారు <laughs> i said fine let's do it nijangane ochindem anukunnam kaani chuste naaku antibodies levu so the when i thought about it endukante ee 7 6 7 nella nunchi nen containment zones ki poyanu and i went to in, in fact even covid wards okay mgm lo taruvatha yeah. taruvatha went inside also interacted with covid patients direct gal tho kalisi kuda maatladanu but naaku uh, telisi naaku ardham endi ante it's only because of the fact that i wore a mask properly yeah. and i never even took it out even when i was speaking hmm matlade tappudu kuda theeledu manavalu kada ante vichitramaina lovatu mask esukuntaru hmm matlade tappudu isthe aku ardham gandi ante mask esukunede inkokari infect cheyagudani atla tappudu meeru matlade tappudu theeste dan it is senseless so i think that is one thing and secondly i think um, sanitization washing yeah. your hands frequently hmm. i think that is what is uh, not given me the infection so far but ఫోనోస్ ఎలాగో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ నో వేరే జాగ్రత్తలు లైక్ స్టీమ్ తీసుకోవడం హాట్ వాటర్ గార్గిల్ అలాంటివన్నీ లేదా నో నో ఓన్లీ దిస్ టు థింగ్స్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మొత్తం చూస్తే నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది అంటా ఉంటారు అసలు మాస్క్ లేకుండా చాలా రోజులు ఏంది చూసాను సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ థింక్ మాస్క్ అండ్ శానిటైజింగ్ దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ ఐవ్ డన్ అండ్ నేను తిరుగుతానే ఉన్నాను కలుస్తానే ఉన్నాను మీటింగ్ అడ్రస్ చేస్తున్నాను మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడేటప్పుడు కూడా తీయలేదు కొంత బ్రీతింగ్ కష్టమైనా కూడా ఇనీషియల్ డేస్లో ఐ థింక్ యూ గెట్ యూస్ టు ఇట్ I think that's very important. Why? Because you are in different places, different mics. I mean, you are in a mic, and 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 you are in a mic. And people like you should always be protected, because we all bank on you. Oh, thank you so yeah. much. Very kind of you to say that. Thanks. So, coming to the topic of Hyderabad. I am a proud Hyderabadi. So, am I? I am proud of you to say that you are in Kerala. ఆల్మోస్ట్ అన్ని చూసుకుంటూ చూసుకుంటూ పెరిగాను ఎలాగైతే నా గురించి దూరదర్శన్ చూసావు శాటిలైట్ ఛానల్స్ చూసావు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా చూసావు అన్నట్టు నేను సెకండ్రాబ్యాడ్లో ఏమేమి జరిగాయో చూసాను దెన్ ఐవ్ సీన్ హైదరాబాద్ సో నవ్ ఐ సీ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ లుక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ ఫ్లై ఓవర్స్ అలాగే అండర్ వే పాస్ అంటారు దాన్ని అండర్ పాస్ అండర్ పాసెస్ అలాగే పార్క్స్ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ సో వాట్ వెంట్ బిహైండ్ ద ప్లానింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది అంటే సుమ మోర్ దెన్ వాట్ యూ సీ మోర్ దెన్ ద టాంజిబుల్ సైన్స్ ఆఫ్ విజిబుల్ సైన్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఐ థింక్ నిజంగా ఒక అడుగు వెనక్కి వేసి చెప్పాలంటే ప్రజలు యాజ్ అ సిటిజన్ నేను కూడా ఇప్పుడు మీరు కేరళలో పుట్టి నేను హైదరాబాద్లో పెరిగాను అన్నారు నేను పుట్టింది కూడా కరీంనగర్లో నేను కూడా లైక్ ఎనీ ఆఫ్ అజ్ మా పేరెంట్స్ మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు నేను కూడా ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఇక్కడికి వచ్చినాను ఓకే సో నేను కూడా హైదరాబాద్ పుట్టినోని కాదు పెరిగింది మాత్రం ఇక్కడే హైదరాబాద్లో మనం చిన్నప్పటికీ ఇప్పటికీ వ్యత్యాసం ఏంటి అప్పటికి ఇప్పుడు తేడా ఏంటని చూస్తే వాట్ ఐ రియలీ ఫీల్ ఇస్ ప్రజలు ఎప్పుడైనా బేసిక్ నెసెసిటీస్ కోరుకుంటారు ఒబ్బడి వాంట్స్ హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ జస్ట్ లైక్ దట్ నాకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అది కాదు నాకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి నాకు మంచినీళ్ళు వస్తున్నాయా లేవా నాకు ఇంట్లో కరెంట్ ఉంటుందా లేదా నా పిల్లలు బయటికి పోతే సేఫ్గా ఉంటారా లేదా నాకు ఒకవేళ జబ్బు చేస్తే ఒక ఆసుపత్రి ఉందా లేదా అంటే ఇది బేసిక్ నీడ్స్ ఇలా చదువుకోవడానికి మంచి స్కూల్స్ ఉన్నాయా లేవు బేసిక్ నీడ్స్ ఆఫ్ అ సిటిజన్ అది దీస్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ఈజ్ అ మ్యాన్ హూస్ కనెక్టెడ్ టు గ్రాస్ రూట్స్ ఆయన నేల విడిచి సాము చేయరు ఆయన ఏం చెప్పారంటే మాకు ఇనీషియల్ డేస్లోనే సరే మీరు ఐటీ ఇవి అవి హంగామా చేసుకోండి నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ ప్రజల మౌలిక అవసరాలు బేసిక్ నెసెసిటీస్ ఫస్ట్ అవి తీరుతున్నాయా లేవా చూడండి మంచినీళ్ళు హైదరాబాద్లో ఎన్ని రోజులకు వస్తున్నాయి 
ఒకటి అంటే మేము చెక్ చేసాం ఇనీషియల్ డేస్లో చూస్తే నిజాంపేట కుత్బుల్లాపూర్ ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్లో అయితే పద్నాలుగు రోజులకు ఒకసారి వచ్చేది నేను చెప్తాను ఆ విషయం నేను సెకండ్రాబాద్లో ఉండే రోజుల్లో రైల్వే క్వార్టర్స్లో ఉండేవాళ్ళము వారానికి ఒకసారి మంచినీళ్ళ కోసం నేను కూడా బింద తీసుకొని లైన్లో నిలబడ్డ చరిత్ర నాది సో ఐ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ నాట్ హ్యావింగ్ వాటర్ అబ్సల్యూట్లీ సో దట్ ఈస్ అ బేసిక్ సి ఎవరైనా కూడా ఒక సిటీ బాగుండాలి సిటీ ఎదగాలి ఆ సిటిజన్ సంతోషంగా ఉండాలంటే ఈ బేసిక్స్ పట్టించుకోకుండా నేను అంతరిక్షంలోకి రాకెట్లు పంపుతాను లేదా హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్లు కడతాను అంటే సిల్లీగా ఉంది సో యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్ అవుట్ ఈ రెండు చేయాలి సమాంతరంగా బేసిక్ పనులు చేయండి ఆ లైన్ సీఎం గారు ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో ఇచ్చిన తర్వాత వి టాయిల్డ్ హార్ట్ ఇనీషియల్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న శివారు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్లస్ కోర్ సిటీ కూడా ఏదైతే ఉందో చుట్టుపక్కల మెరిజ్ అయిన మున్సిపాలిటీస్ అన్ని ప్లస్ కోర్ సిటీ చూసుకుంటే వాళ్ళకి కనీసం ఆల్టర్నేట్ డే అన్నా తేవాలి మనం నీళ్ళు అని పెట్టి సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్ చేసాం దాంతో గోదావరి స్కీమ్ ఏదైతే మరి మనం ఇప్పుడు ఆపరేషనలైజ్ అయ్యి నీళ్ళు వస్తున్నాయో దాన్ని వేగంగా పూర్తి చేసాం ఇవెన్షువల్ డ్రీమ్ సుమాయస్ మనం చూస్తున్నాం చెన్నైలో ట్యాంకర్లలో నీళ్ళు తెస్తున్నారు ఇది రైలు 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 బోగీలు పెట్టి నీళ్ళు తెస్తున్నారు ఆ పరిస్థితి ఏ నగరానికి రాకూడదు అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ మన కృష్ణ ఈజ్ అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ఓకే తర్వాత గోదావరి నిజంగా చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ రెండు రెండు ప్రాంతాల నుంచి రెండు జీవనదుల నుంచి కూడా నీళ్లు ట్యాప్ చేసి హైదరాబాద్ వైపు ఒకటి అటు నార్త్ నుంచి ఒకటి సౌత్ నుంచి మనం నీళ్ళు తెస్తున్నాం ఇవెన్చువలీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ ఒక రింగ్ మెయిన్ అనేది వేసి అంటే చుట్టూ తా నూట అరవై కిలోమీటర్ల ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ పైప్ లైన్ వేసి గోదావరిని కృష్ణని రెండింటిని కలిపి ఆ నీళ్లు సమృద్ధిగా మనం వాడుకోగలిగితే ఒక ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గ్రేడ్ ఏర్పాటు చేసి వాడుకోగలిగితే మనకి ఎప్పటికి కూడా అంటే ఒకవేళ గోదావరిలో నీళ్ళు వచ్చి ఆ గోదావరి బేసిన్లో నీళ్ళు వచ్చి గోదావరి బాగా ఉండి కృష్ణలో నీళ్ళు రాలేదు అనుకోండి వీ షుడ్ స్టిల్ బీ ఏబుల్ టు సాటిస్ఫై దింకింగ్ వాటర్ నీడ్స్ అండ్ సాట్ అండ్ అస్ అ వైఫ్ లైక్ వైజ్ ఇది మనం వేర్ ఇన్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ సంవత్సరంలో ఉన్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను రిలవెన్స్ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను హైదరాబాద్ కోసం డెడికేటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ రిజర్వాయర్స్ అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో కట్టారు ఈరోజు గండిపేట అంటారు ఉస్మాన్ సాగర్ అండ్ హిమాయత్ సాగర్ అవి కట్టింది హైదరాబాద్కి వరదలు వచ్చిన తర్వాత మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిని అప్పటి రూలర్ పిలిచి మీరు ఇంజనీరింగ్ చేసి మాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి హైదరాబాద్ వరదలు రాకూడదు డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్ స్టే ఉండాలి మనకు మాకు టేక్ కేర్ చేయాలంటే ఆయన అప్పుడు నైన్టీన్ ట్వంటీలో అప్పుడు గండిపేట కట్టారు మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీలో యాదృచ్ఛికంగా ట్వంటీ ట్వంటీలో నౌ వీఆర్ బిల్డింగ్ అ డెడికేటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ రిజర్వాయర్ ఫర్ హైదరాబాద్ అట్ కేశవాపురం షామీర్పేట్ మండల్లో కేశవాపురంలో ఆల్రెడీ మొత్తం ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్ వచ్చినాయి పని కూడా ప్రారంభమైంది హోప్ఫుల్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఒక ఫైవ్ టిఎంసి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ టిఎంసి రిజర్వాయర్ ఈ రెండింటి కంబైన్డ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ సెవెన్ టిఎంసి ఆ ఒక్కటే దానిది సిక్స్ అండ్ హాఫ్ టిఎంసి సో ఈక్వల్ కెపాసిటీతో ఒక డెడికేటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ రిజర్వాయర్ కూడా వస్తుంది అది కూడా వచ్చిన తర్వాత రింగ్ మెయిన్ అని చెప్పాను కదా ఆ పని కూడా స్టార్ట్ అయింది ఒక ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు పూర్తయింది ఇంకా మిగతా పూర్తి చేయాలి చేస్తే ట్వంటీ ఫిఫ్టీ వరకు అంటే రాబోయే ముప్పై సంవత్సరాల వరకు మీ అబ్బాయి యాభై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు మీ అమ్మాయికి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి నాకు మీ మీ మీద ఏం చెప్పండి వద్దులేండి వచ్చేసరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చేయించారు తద్వారా ఈ సిటీకి అంటే ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి ఓ పెట్టుబడి పెట్టాలన్నా ఉద్యోగం చేయాలన్నా లేకపోతే బతుకు దెరుగు కోసం రావాలన్నా బేసిక్ థింగ్స్ ఉండాలి అని ఫస్ట్ వాటరే కదా ఫస్ట్ వాటర్ ఆల్వేజ్ అది చేశారు రెండవది పవర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకముందు నిజంగా చెప్తున్నాను నేను ఇందిరా పార్క్ దగ్గర పవర్ హాలిడే ఉండదు అప్పుడు పవర్ హాలిడే అంటే ఎవ్రీ వీక్ టూ డేస్ అసలు కంప్లీట్ పవర్ ఆఫ్ ఆ పరిస్థితి ఇందిరా పార్క్ దగ్గర మామూలుగా వేరే వేరే వాళ్ళు రాజకీయ పార్టీలు ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటాయి కానీ పరిశ్రమలు నడుపుకునేవాళ్ళు ఎస్ఎంఈస్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళు ధర్నా చేశారు బాబు పవర్ ఇవ్వండి ఆరు రూపాయలు కాకపోతే ఎనిమిది రూపాయలు పెట్టండి రేటు కొనండి అవసరమైతే మేము కొంటాం అని ధర్నాలు చేసిన పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణ ఈజ్ ద ఓన్లీ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దిస్ వేర్ వీ ప్రొవైడ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్
and sustainable energy solutions. Absolutely. So it's a f balanced approach that KCR Garu has taken. Like water, well, uh, water Gurinchi Mirjepna Pudu, uh, somewhere I read that over 20 years from now, most of the cities, Kony cities fair yeah. mentioned Jason. Including Los Angeles. Yeah, that there will be a very, very big dearth of uh, water Absolute. problem. Are you lucky? Mana Pair Ledan. Mana Pair Ledu, India Ladada, Anni Patnal, including Delhi Pair Undi, Mana Ledu, Indu Ledu, and we have provisioned for it. Yeah. KCR Garu, basics, ni, and water, power, EV Lekunda, Mirnalavit Sam Jastan, and Nikelo Jastan, and Silly Gountain, Idi Che and D. And my Kadeshamichi, last five, six years, let me choose the basics are taken care of. Yeah. If you move beyond that quickly, hmm. more important to me, in my opinion is, this Rashtra Airport is very confused. What is going on? 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 Hyderabad is going on. What is going on? 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 They spoke very harshly in some, at some points. Yeah. Rape is also not a unsettled feeling. Hmm. Then, I have to say that 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 I have to Hyderabad continues to remain an investment magnet. Yeah. In fact, we've been able to attract some of the marquee names in industry yeah. to Hyderabad. Mm. In my humble opinion, one fundamental attribute. Political stability is important. Mm. But part law and order. Correct. Hyderabad law, Mukhya Mantri Gaur Nayakathun law, Oka inka kodhika colloquial law chepali ante, Pekata club ullu, Gudumba gabbu ledu, Akatai la agadal ledu, there is no one in the world, no one in the world, no one in the world, no one in the world. Yeah. There is a curfew every year. Every year curfew. I have a lot of tensions. There is no tension. There is no one in the world. There is no one in the world. There is no one in the world. Google, Amazon, Apple, Facebook. There is no one in the world. There is no one in the world. There is no one in the world. Correct. They have to plan. They have to think. There is no skilled manpower. Yeah. Resources are not available. Absolutely. Resources are not available, attributes are not available. You can see that in the long term, you can see that in the long term. Correct. Because if you have a good job, you can see that in the long term. 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 So these are all the things. Yeah. That CM Garu, in the initial days, I didn't care about it. Heroes Telangana is making rapid strides of progress. Now, I can talk about many things, hmm. but I'm proud that today Hyderabad continues to remain cosmopolitan. Yeah. And the communal harmony that we see here, the lack of tensions hmm. and the beautiful amalgamation of the old world heritage. Oka Mozam Zahi market ni iroz beautiful ga jeskunam. Oka Mahboob Chauk ni iroz beautiful ga jeskunam. Unko ayip Durgam Charu da karu kathbutu en bridge katkunam. Oka new age vibrancy ikadu undi. Durgam Charu bridge gura inchi nizanga matla da landi. Adhi meiru traffic jam lehpate raddi pergu tu undi yaan chesin da kati. Tourist location ga maara da vane di padaar kundi. Kutta ka traffic jam create jasna. Nen chota ledu. Akada paapam selfie il dekada anikan elthu untaaru. Apadaki mana vallu pampisthu ne untaaru. But still that is an amazing thing. Asa latnin chi elthu unti Hyderabad ena anna feeling kalu tu undi. Fact. Anako and I should uh, possibly ask him for permission, but I'm going to say it. Yeah, we yeah. want to ensure that these kind of micro cities and the self-dependent, mm. ekad kakade, apdo, e area lo undal san hangulan ni akad unde vidhan. Education yeah. kani, healthcare kani, unkot kani, unkot kani, shopping kani, entertainment kani, social infra kani. E yeah, area ka city. area manu yeah. chegal gite. Mm, Apne mm. mo dhante. City will be decentralized and yeah. decongested. Inni samastral niche unto na apdo. There's only one Hussain Sagar that we know. Of that place, Ante Delso. Ippudu, you can see so many places. Akada Nanakram Guda Degar Guda. That development is happening. Cheru outo andi. So many places. I want to do something more, Sumagar. In fact, one dream I have is, Jenga. I have a big ambition on on this, and I will make it happen. Na kune Bangalore kele na puri patsar an kune di. Bangalore lo, run mudu. There are very good things and attractive things about Bangalore. As much as we compete, you know, you have to learn from them. Bangalore law, within two hours from Bangalore, there are a lot of getaways. Correct. Mysore, undi, akar Kabini, and undi, Khur, undi. That's why there are so many. Chala hota nahi. Exactly. Chala hone. Mandagar choose the resources hone. But Mandagar gorai puru matam vibrant youngsters, 
యూ నో హూ రియలీ వాంట్ టు గో అవే ఫర్ ద వీకెండ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అలాంటి చాలా మంది లక్షల మంది ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం డెస్టినేషన్స్ ఆలోచిస్తే చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాన్ని గండిపేట ఉంది అది వదిలేదు గండిపేట ఉంది పక్కనే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయింది కట్టి మై డ్రీమ్ ఇస్ ఇన్ఫాక్ట్ నేను హెచ్ఎండి నుంచి శాంక్షన్ చేసాను డబ్బులు ఇంకా వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద వర్క్ ఇన్ఫాక్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ గండిపేట్ ఐ వాంట్ టు డూ అ బిగ్ సెలబ్రేషన్ అండ్ బిల్డ్ అ ఫార్టీ టూ కిలోమీటర్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ అరౌండ్ గండిపేట్ అండ్ డూ అ నైస్ వాక్ అవే వాక్ యూనో వాక్ అరౌండ్ కైండ్ ఆఫ్ రివర్ వాక్ లాంటి ఒకటి మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయాలి ఇట్లా ప్లస్ అక్కడ కాటేజెస్ కట్టి ఒక అవసరం అయితే వాటర్ స్పోర్ట్స్ పెట్టి పిల్లలతో సహా ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళి గడిపేతట్టు అది చేయాలని ఉంది థీమ్ పార్క్స్ అర్బన్ లంగ్స్ స్పేసెస్ అలాగే వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పార్క్స్ ఇలా చాలా ఆల్్రెడీ యు బిన్ డూయింగ్ షూర్ చేస్తూ ఉన్నారు ఫ్యాక్ట్ వీ విన్ డన్ అ డాగ్ పార్క్ ఐ మీన్ ఆ యా డాగ్స్ కూడా పార్క్ ఐ యామ్ సో హ్యాపీ టు సీ దట్ ఐ నో మనకి యుఎస్ ఎల్నప్పుడు ఉంటాయి అలాంటివి ఇక్కడ చూడలేదు ఎప్పుడు సీ దిస్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్ దట్ గోయింగ్ టు మేకింగ్ అ గ్లోబల్ సిటీ అన్లెస్ అన్లెస్ యు డూ ఇట్ మెథోడికలీ అండ్ దిస్ డూ సీ కొంతమంది మమ్మల్ని సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు ఇదే నా విశ్వనగరం ఏమండి అంటే రోమ్ వాజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ అ డే టైం పడుతుంది దేనికైనా టైం పడుతుంది అందులో ఇండియా లైక్ కంట్రీ వేర్ ఆర్ సిటీస్ హ్యావ్ సో మెనీ పీపుల్ హైలీ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ అండ్ ఈ మాట అంటే కొంతమంది ఫీల్ అవుతారు కానీ కొద్దిగా సివిక్ సెన్స్ కూడా ఇంకా పెరగాల్సిన సిటీస్లో మనం కోటి మంది ఉన్నాం ఇరవై ఐదు వేల మంది మాత్రమే మనం 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 తయారు చేసే చెత్తని వాళ్ళు పాపం ట్రీట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళే మొత్తం కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనే సోయి లేకుండా ఉండేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా అందరూ కలిసి వచ్చినప్పుడే సిటీస్ ఓవరాల్ గా డెవలప్ బ్యూటిఫుల్ గా అవుతాయి క్లీన్ గా అవుతాయి ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి ఐ ఫీల్ వీ హెవ్ మేడ్ సమ్ ప్రోగ్రెస్ కొంత పని స్టార్ట్ చేశాము ఎస్ఆర్డిపి అని చేశాము చూస్తే ఈరోజు మీరు హైదరాబాద్ లో చాలా ఫ్లై ఓవర్స్ కనబడతాయి అండర్ పాసెస్ ఇందాక మీరు అనేది కనబడుతున్నాయి కానీ దట్ షుడ్ నాట్ స్టాప్ స్టాప్ రైట్ దేర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వి షుడ్ పుష్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ టువర్డ్స్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెట్రో పూర్తి చేసాము ఫస్ట్ ఫేస్ ఒక డెబ్బై కిలోమీటర్లు అయింది కానీ నా గోల్ ఏంటంటే డెబ్బై కిలోమీటర్లు మెట్రో సరిపోదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద సిటీస్ ఎక్కడ చూసినా వరల్డ్లో అర్బన్ మెట్రోపాలిసెస్లో కోర్ సిటీలు డీకంజెస్ట్ కావాలి అంటే రెండు జరగాలండి ఒకటి కోర్ సిటీలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా రోబస్ట్గా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు మెట్రో దిగి మళ్ళీ ఇంటికి నడుచుకెళ్ళేటట్టు కనీసం ఫుట్పాత్ ఉండాలి సేఫ్టీ ఉండాలి లేకపోతే మళ్ళీ ఎవడో రోడ్డు మీద గుద్దేస్తాడు అని భయం ఉండకూడదు లేదా రెండవది దిగిన తర్వాత కనీసం లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ నేను ఇంటికి పోయేదానికి ఒక షటిల్ లాగా ఉండాలి ఈ రెండు ఉంటే లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ మైగ్రేట్ టు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కరెక్ట్ రెండవది ఏం జరగాలి సిటీ డీకంజెస్ట్ కావాలి అంటే సిటీ చుట్టూ త సాటిలైట్ టౌన్షిప్స్ రావాలి సబర్బనైజేషన్ ని ప్రమోట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఓఆర్ఆర్ ఉంది మనకి నూట అరవై కిలోమీటర్లు దీని చుట్టూ తా మనం ఇఫ్ వీ కెన్ క్రియేట్ సెల్ఫ్ కంటైన్ టౌన్షిప్స్ దట్స్ వై వీ బ్రాట్ అవుట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ పాలసీ వి ఆర్ ఆస్కింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ టు డెవలప్ దీస్ సెల్ఫ్ కంటైన్ టౌన్షిప్స్ ఇన్ అ లివ్ వర్క్ లెర్న్ ప్లే మోడ్ సో దాట్ సుమా అండ్ హర్ ఫ్యామిలీ కెన్ యాక్చువలీ స్టే పుట్ హర్ చిల్డ్రన్ కెన్ గో స్కూల్ కాలేజ్ రైట్ దేర్ అండ్ అవైల్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఆల్సో ప్రిఫరబ్లీ గో టు అ వర్క్ ప్లేస్ నియర్ బై అండ్ అఫోర్డ్ అ బెటర్ లివింగ్ బికాస్ అఫోర్డ్ లివబిలిటీ అనేది మీరు చూస్తే లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి మనం మర్సర్ సేస్ మర్సర్ ఇస్ అన్ ఏజెన్సీ దట్ రేట్స్ సిటీస్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ ఆన్ లివబిలిటీ ఇండెక్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఇన్సిడెంటలీ అగైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి మొదలు పెడితే ట్వంటీ దాకా దేవ్ రేటెడ్ హైదరాబాద్ అట్ ద సిటీ విత్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా ఇండియా ప్రపంచంలో చూస్తే నూట నలభై రెండో ర్యాంక్ మనది కానీ ఇండియాలో చూస్తే మనం మిగతా సిటీస్తో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉన్నాం కానీ చేయాల్సిన పని ఇంకా చాలా ఉంది ఇప్పుడు నేను అన్నట్టు సిటీ డీకంజెస్ట్ చేయడం ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ పాలసీ తేవడం ఐటీ కూడా మీరు చూస్తే ఈరోజు ఒక్క గట్ గచ్చిబౌలు కొండాపూర్ మాదాపూర్లో ఉంటే సరిపోదు ఆ ఏరియా కంజెషన్ బాగా అవుతుంది సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూస్ వీ బ్రాట్ అవుట్ వాట్ ఈస్ కాల్ ఇస్ గ్రిడ్ పాలసీ గ్రిడ్ అంటే గ్రోత్ ఇన్ డిస్పర్షన్ వీ వాంటెడ్ టు పుష్ ఐటీ ఆల్సో టు ఉప్పల్ నాగోల్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ కనిపిస్తోంది పీపుల్ వాంట్ డీసెంట్రలైజ్ డీసెంట్రలైజ్ అండ్ టేక్ దెమ్ టు ఆల్ నూక్స్
మీకు గచ్చిబౌలిలో చేసిన దానికంటే ఎక్కువ ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయి కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళండి మా ఐటీ కంపెనీస్ కూడా ఏం చెప్తున్నాం అక్కడైతే మీ ఎంప్లాయీస్ దగ్గర ఉంటారు వాళ్ళ లివబిలిటీ బెటర్ ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా కమ్యూట్ తప్పుతుంది మీకు కూడా తక్కువ రెంట్కి వస్తుంది సో ఇట్స్ విన్ విన్ ప్రాపోజిషన్ వాళ్ళకి అట్లా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం హోప్ఫుల్లీ కంబైన్డ్ సినర్జీ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ ది సిటీ గ్రో ఆన్ ఆల్ సైడ్స్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ అవర్ చిల్డ్రన్ విల్ హ్యావ్ మోర్ లంగ్ స్పేసెస్ మోర్ యూనో ఫ్రెష్ ఎయిర్ టు బ్రీత్ అండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అన్నాను కాబట్టి ఇంకో మాట కూడా గుర్తొచ్చింది విత్ రీసెంట్లీ అప్రూవ్డ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాల్ పాలసీ వర్క్స్ ఆన్ టూ లెవెల్స్ ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు యూ వాంట్ బై యువర్ సన్ అ టూ వీలర్ అనుకోండి మీరు ఈవీ కొంటే గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ యూ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్స్ మీరు త్రీ వీలర్ ఒకవేళ ఎవరన్నా నేను ఆటో నడుపుకుంటాను త్రీ వీలర్ కొనుకుంటాను నేను చేసుకుంటాను అంటే ఈవీ కొనుకుంటాను అంటే దానికి ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ వీలర్కి ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి ద ఫస్ట్ కమ్ ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్ అన్నట్టు మొదటి రెండు లక్షల వాహనాలు కని పెట్టాము డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ ద అడాప్షన్ ఇస్ వీ ఆల్సో వాంట్ టు ప్రమోట్ మోర్ ఆఫ్ దాట్ పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఉండే బస్సెస్ ఉన్నాయి మా ఆర్టీసీ బస్సులు ఉన్నాయి కదా మనం వాటిని కూడా మనం ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు తేవాలని సో తద్వారా వాహన కాలుష్యం తగ్గాలి వెహికల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ తగ్గాలి మన పిల్లలు బెటర్ ఎయిర్ బ్రీచ్ అండ్ ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీబడీస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ అబ్సల్యూట్లీ అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీబడీస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ హెల్త్ వీర్ ఆల్ వరీడ్ అబౌట్ హెల్త్ సో దేర్ ఫోర్ ఈ పనులు చేయాలి పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ని కూడా హైదరాబాద్ లోపల నుంచి బయటికి పంపించాలి ఆల్రెడీ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక పదమూడు ప్లేస్లు ఐడెంటిఫై చేసాం ఆ పదమూడు ప్లేస్లో బట్ సి వెన్ యూ వెన్ యూ వాంట్ షిఫ్ట్ అ పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీ దట్ డస్ నాట్ మీన్ యూ వాంట్ షిఫ్ట్ ద పొల్యూషన్ యూ వాంట్ షిఫ్ట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ షిఫ్టింగ్ ద ప్రాబ్లం మీరు ఆ ఇండస్ట్రీని ఇంకో చోట పంపినప్పుడు అక్కడ కూడా రేపు పొల్యూషన్ వెదజల్లకుండా ముందే మొత్తం ఎఫ్లో ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ పెట్టి అప్పుడు పంపాలి సో దానికోసం కొద్దిగా సమయం అంతే కదా నేచురల్ అక్కడ కూడా ప్రజలు ఉంటారు కదా సో అందుకోసం అక్కడ కొంత టైం పడుతుంది బట్ విల్ షిఫ్ట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ థౌజండ్ ప్లస్ ఇండస్ట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అబ్సల్యూట్లీ దట్ షుడ్ మేక్ హైదరాబాద్ వన్ ఆఫ్ దోస్ రేర్ సిటీస్ వేర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ విల్ బీ గుడ్ వేర్ యూనో ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ వెహికులర్ పొల్యూషన్ ఎక్సెట్రా will mm-hmm. also be taken care so these are all the things we have you know lined up okay. in the next couple of years to do so okka sari mi personal space lo kante idi rare anukuntan kada meer takku maatladu edurgovali ekku maatladu ha avunu meeru mi college days lo kuda manchi jayindi anchoring vaipu eppudu aalochinchaledu just joking you know, okay i can still think of it. <laughs> If somebody is willing. <laughs> no, you are a person, when you speak, if you speak at any venue, I have seen you speak even in movie functions also, you can speak relevantly and people can listen to you. Thank you. Yeah, so you have that command of holding over that subject that very few or rare, rarely seen in politicians. Very kind of you to say that. Thank you so much. So, how do you balance this energy? How do you balance this energy? What do you eat? What do you eat? What do you eat? What do you eat? I am not a big foodie. I don't eat anything. I am not very fussy. I eat. all kinds of food and i'm not very particular about uh, and regular ga mem dinna tidli dosa atla upma ledha nen poddin lees bangaru madhyam silver ratri inkem tintaru endla idli dosa kapothe south india lo putti perigi what else will you eat intlo adhe pedtaru adhe tintam it's not like bread omelet atla ga no i'm not that you know i'm not that okay yeah అండ్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే బికాస్ మా ప్రొఫెషన్లో మేము ఒక టూ త్రీ డేస్ వర్క్ చేసిన తర్వాత మేము రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కానీ మీరు చాలా డెడికేటెడ్ గా ఒక ఇంటెన్షన్తో ఈ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చారు కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ యూ గెట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ సో యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు రీ అదంటే రెన్యువల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నారు కదా మీరు అలాగే యూ హ్యావ్ టు బీ దట్ ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఇలా రెజినవేట్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి దేచర్ ఆఫ్ ద జాబ్ సి ద జాబ్ యూ సైన్ అప్ ఫర్థింగ్ యు నో విచ్ టేక్స్ a toll on your private life etc etc but that's territorial and the, how many people have this rare opportunity mm. the way you have to look at it is every politician has a very limited shelf life when you have that perspective you should realize and remember that you have been given a brilliant opportunity to serve okay unna pudu cheyagalige chey kaani len daniki ippudu nche plan leskuni ila athe naku inkedo jarigipothundi nedchi if you are really not cut out for it go away yeah na naku idi kavali adi kavalante kudradu you you ava bova rendu dorakavu you have to balance out your life and i think uh, you have to make some sacrifices which goes without uh, which goes without saying everybody does in fact mm. me professional me kuda i'm sure there must have been times where you must have had to you know uh, 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 t- it must have taken a toll on personal life
సీ హౌ మెనీ మినిస్టర్స్ అయితే నేను తెలంగాణ సీఎం గారితో కలుపుకుంటే పద్దెనిమిది సో యూఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ క్రోర్ పీపుల్ ఎయిటీన్ పీపుల్ గెట్ టు బీ ఇన్ దట్ పొజిషన్ సో యూ వెరీ ఫార్చునేట్ టు బీ దేర్ సో నో క్రిబింగ్ దేర్ అండ్ నో కంప్లైనింగ్ దేర్ కంప్లైనింగ్ గురించి అంటే మళ్ళీ ఇది కూడా ఇంకో పర్సనల్ క్వశ్చన్ తర్వాత మళ్ళీ ఐ గెట్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ యూ షుడ్ సో జనరలీ ఏంటంటే వైఫ్కి హస్బెండ్ ఇంటికి రావాలి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయాలి ఇవన్నీ ఉంటుంది కదా మీ వైఫ్ ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేయరా మీరు ఎక్కువ టైం దొరకరని యూ షుడ్ ఆస్క్ హర్ ఐ థింక్ షీ విల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ టూ త్రీ ఎపిసోడ్స్ యా షూర్ ఐ మీన్ కమ్ ఆన్ ఎవ్రీ ఐ థింక్ ఇట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ యా డెఫినెట్గా డిమాండ్ ఉంటుంది బట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు మేకప్ యూ నో ఇన్ ఇన్ యాజ్ మెనీ ఫార్మ్స్ ఇస్ పాసిబుల్ ఐ థింక్ ఆన్ దాట్ ఫ్రంట్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ గుడ్ సో అక్కడ అడగాలి అయితే ఎన్ని మార్కులు వేస్తారని లేదు ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ యూ బ్యాలెన్స్ దేర్ అండ్ హియర్ నాట్ రియల్ ఐ మీన్ సి anybody who talks about work life balance i mm. think is bluffing mm. because uh, there is no such thing as work life balance because when you work you work life takes a you know a back seat mm. and uh, when that happens typically there tend to be there will be issues yeah. so finding a balance is not easy and uh, especially in politics which is a very demanding field indulo balance cheskuntanu nenu idi chestanu 9 to 5 ve nenu work chestanu nenu intiki velipothanu anadam kudaradu kada sundays ne work cheyanu ante kuda try chestan nenu actually sundays work cheyakunda gaani but will be somehow dragged in and you'll be again asked to do certain things which you have no control over so yeah i understood so me to part to your whole family has to be enrolled in this complete thing yeah right? otherwise you'll have a tough time no otherwise if they don't support you you'll be having a tough time so without their support there's not much you can do and i'm sure you have a wonderful supportive family chapakkar leda absolutely dani gurinchi absolutely without a question yeah and uh, coming to the point of youth mana city lo లైక్ నాలాంటి యూత్ చాలా మందే ఉన్నారు సో ఈ యూత్ కోసం ఆపర్చునిటీస్ ఎలాంటివి మై సన్ ఇస్ ట్వంటీ బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ యూత్ యంగ్ ఎట్ హార్ట్ ఎస్ ఐఎమ్ ఆల్సో యంగ్ ఎట్ హార్ట్ దట్స్ వాట్ ఐ కీప్ టెలింగ్ మై డాటర్ హూస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టు బి ట్వెల్వ్ యా సో ఈ ఇప్పుడు చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇట్స్ బికమింగ్ అ వెరీ బిగ్ హబ్ సో వాట్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఫర్ సి యూత్ యూత్ ఇన్ మై హంబుల్ ఒపీనియన్ ఐ థింక్ జస్ట్ ఐ డోంట్ సీక్ టు బీ లుకింగ్ ఫర్ అాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ ఇన్ టూ థింగ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ వన్ టుడేస్ యూత్ ఎస్పెషలీ దిస్ జనరేషన్ హ్యాస్ అ వెరీ హై ఆస్పిరేషనల్ వాల్యూ యా they don't they're not content in being job seekers mm. in fact a lot of them want to be job creators Absolutely. they want to do something on their Creative own they want to kottaga. push the envelope in fact they are more exposed to the world they know more about the world than we were in our you know at their age so yeah. therefore naaku telisi naaku ardhamaina kadiki you need to give them you know the opportunity to dream big mm. the opportunity to in fact pursue their dreams and therefore in the last 6 years we came out with some uh, very very bold ideas you know i think hyderabad today in fact is one of the few cities which is given wonderful platforms like t hub mm. v hub t works ivanni kuda last 6 years lo last 5 years lo ochina so when we when we launched t hub with ratan tata garu about 5 years ago all i said was walk in with an idea walk out with a product mm. that's the goal which is what youth of today's you know would want స్థాయిఫిల్ చేసి మనం నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అయితే అయితే నువ్వు బయాలజీ చదవాలి లేదా మ్యాథ్స్ చదవాలి రెండింటిలో ఇంజనీర్ కావాలి లేదా డాక్టర్ కావాలి అట్లా కాకుండా డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ డూ ఈ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి తయారు చేసి ఆ కల్చర్ కూడా కల్చరల్ చేంజ్ కూడా తీసుకురావాలని కొంత ఎఫర్ట్ పెట్టాం టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ వర్క్ నా ద అదర్ థింగ్ ఐ ఫీల్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూత్ ఇస్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టుడే ఐ ఆల్సో బిలీవ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ దట్ ద యూత్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అట్రాక్టెడ్ టు అ గుడ్ పొజిషన్ ఇన్ అ సర్టన్ కంపెనీ they would also want best social infrastructure for their friends for them etc etc city is about a lot of other things you know which go into which which kind of assimilate and uh, you know make it what it is mm. hyderabad you know the beauty of hyderabad is it's a 430 year old city mm. which has got a fantastic juxtaposition of culture heritage and this new age vibe yeah ee rendintini manam kala kalpi sammilitam chesi if we can create you know that unique brand Yeah. of brand hyderabad where you protect your mozam zahi market you revamp and re, you know uh, redo your mahboob chowk you do a beautiful job of your tombs aspire to be the world heritage city at the same time also 
continue to push the envelope on IT, life sciences, genome valley, aerospace, defense. If you want to do this, you can do it in a global city. So, I believe the youth of today wants opportunities. Like I said, job opportunities, job creator, jobs, at the same time, social life. So, all of this, in fact, we've done to a certain extent mm. in the last five years and I do believe that the scope is immense. In fact, skilling, mm, mm. another very important aspect. We launched what is called as TASK, the Telangana Academy yeah. for Skilling and Knowledge. Then, we have to say that we have to say that they are very good in academics. Can you presentation card? Because there is a slip between here and this. There is a slip between here and this. Clarity of thought is one thing, clarity of expression is another thing. Now, that is where skilling comes in. Okay. Our finishing school kind of skilling, that soft skills as they call it. Adi manam pillal train chee galte, they'll be able to, kodamandi papam pillal, telugu medium chadukun ochinter. Or 7th, 8th class varki, leda 6th varki. Then they switch to English. While anthe English lo fluent ka maatral leda. But subject knowledge unta. Bye bartha, maatral leda, present chee leda. So, our soft skills lo shikshini wala anje pe task pettam. Okay. Lakshala mandi pillal na atta train yastu nam. Skilling, upskilling and reskilling. And especially after COVID, unless you are equipped, you will not find a job. Yeah. Because economy has taken a beating. People are losing jobs. Mm. So we need to be upskilling ourselves, we need to be reskilling ourselves. So we are not going to be able to do youth course, we task land some style and encourage them. Inka itar NAC land, NAC land some style and encourage them. Okay, so youth guru inch matla damu. Now about women, women like me. So, in this case, we have a lot of she teams, protection. Yeah, women actually like you, by the way. Like, like me. Like, huh, like that like. My mother, my wife, everybody is a huge fan. Thank you so much. They keep, in fact, they keep commenting. Yeah, my Malayalam mama is talking about Telugu and Telugu. Where are Malayalam? Where are you from? I told you, no, I've been watching a lot of Malayalam movies. In fact, I picked up some words also. Penkutti. Ah. I have picked up some words. Okay. Some sari ke. Aha. Inka inka inka. Manasilaye. Manasilaye yo. Manasilaye yo. Yeah. Yo na mali. Manasilaye yo. Ante ardhama inda. Adha adha manasilaye. Yeah. Telugu logo adha same word. Actually, Telangana lo. Hmm. Manasuno bati inda antar. Correct. Manana ma 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 vade word adi. Ante ipur ipur ante Telugu lo adha word ragani. Hmm. Manasuno bati inda bidda. That actually means ardhama inda. Ardhama inda. Correct. Hmm. So it sort of is very similar. But I've been I've become a huge fan of Malayalam movies. In fact, a lot of quality content, mm. amazing movies. Lockdown law, you know, I watched at least uh, 50 Malayalam movies. All are different, different kind of genres. Time kind of time is my doubt. In the evening, in the evening, in fact, I watch it with the family. So, okay. therefore, uh, all movies you send quality movies and I'm really amazed at the content. Yeah. I was blown away by some of them. So, big Great fan. stories, great technical values. Stories, storytelling. Yeah. Rooted in reality, the quality of music, the quality of actors, yeah. outstanding. In fact, uh, uh, become a big fan uh, of Prithvi Raj, of Mohanlal Dokkata Jusan Gani, Mamuti of course, uh, you know, a huge fan. You must Dulkar, have seen Dulkar, Fahad Fasil. Of course, Dulkar, yes, yeah. Fahad, ah, Fahad, Fahad Fasil, yeah. Nazaria, Nazim, yeah. yeah. um, Parvati, mm. so a lot of, lot of actors, brilliant actors. Become Asal, a huge fan. I'm amazed at the way you balance all things, Andy. You two, you are doing all your work at the same time. You have your space for entertainment. Adikuda. See, I switch off when I go home. I switch off uh, basically from being a you know a, a person in public life mm. to a private person. So therefore, I enjoy my off time. In fact, I watch a lot of web series. Great. Uh, right now, I'm watching the Americans. You know, it's a spy drama. Mm -hmm. uh, two KGB agents in America. This was during Ronald Reagan's uh, uh, presidency. Okay. Very interesting drama. I watched a lot of web series. In fact, I enjoy Modern Family. I enjoyed lots of them. Queen. I think, uh, yeah. Wow. That's nice. Adi, I'm going to ask what do you do for entertainment? The answer is already okay. So, coming back to women. Yeah. So, uh, women protection ki, safety ki, e, e nagaran ni oka safe space ga cheta ni ki, konni choose to unna. What mm -hmm. else can we expect? See, first thing is, today Hyderabad is the city which mm. has got, I, matan choose na, deshan choose te, aidu lakshala CC camera alto, mm. matan bharat deshan lo na aravai du shatam surveillance ikade unna Hyderabad, right now. Mm -hmm. It's not me saying it. Comparitech ka ni oka UK firm undi. 
వాళ్ళు దేవ్ కంపేర్డ్ డేటా అక్రాస్ ది వరల్డ్ చేసి ఏ నగరాలు సురక్షితమైనవి అని చేస్తే హైదరాబాద్కి పదహారో ర్యాంక్ ప్రపంచంలో ఇచ్చారు ఇండియాలో వీ ర్యాంక్ నెంబర్ వన్ సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ బంజారాయిల్స్లోనే ఒక కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ కడుతున్నాం ఐ డోంట్ నో మీరు చూసినారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అది కట్టిన తర్వాత నాకు తెలిసి భారతదేశంలో ఏ గవర్నమెంట్ కూడా కట్టినంత గొప్ప కార్యాలయం అంటే నిజంగా అది ఇట్ విల్ బీ అన్ ఐకన్ అ సింబుల్ ఆఫ్ మోడర్న్ హైదరాబాద్ ఒక అద్భుతమైన కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ వస్తుంది టూ మంత్స్లో ఇనాగ్రేషన్ అవుతుంది దాని దాని ద్వారా కూడా మన ఉద్దేశం ఏంటంటే అది అందమైన బిల్డింగ్ కట్టాలని కాదు పది ఈ ఐదు లక్షలుగా ఉన్న సీసీ కెమెరాస్ని రెట్టింపు చేసి డబుల్ చేసి పది లక్షలకు తీసుకొని పోయి ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ద సిటిజన్ షుడ్ ఫీల్ సేఫ్ బీట్ మ్యాన్ ఉమెన్ చైల్డ్ ఓవర్ ఇట్ ఇస్ ద షుడ్ ఫీల్ సేఫ్ దట్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను సురక్షితంగా ఉంటాను మీరు చూస్తే హైదరాబాద్లో చైన్ స్నాచింగ్లు తగ్గాయి ఎందుకు బికాస్ దే నో ఎనీ చైన్ స్నాచర్ నేను ఏమైనా చేస్తే దొరికిపోతాను తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉన్నారు ఇందాక నేను చెప్పాను పేకాట క్లబ్బులు గుడుంబ గబ్బులు ఇవన్నీ పోయినాయి కాబట్టి హైదరాబాద్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది నా కమింగ్ టు విమెన్ సేఫ్టీ దిస్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు ఇనీషియల్ డేస్లో ఒక రివ్యూ పెట్టి ఆల్ విమెన్ ఆఫీసర్స్ అండ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్తో ఈ టుక్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇనిషియేటివ్ కాల్ ద షీ టీమ్స్ నేను ఒక షీ టీమ్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను మొన్న కూడా చెప్పాను మళ్ళీ కూడా చెప్పాలి నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారు నా చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ అ డాక్టర్ హిజ్ వైఫ్ ఇన్ సికింద్రాబాద్ దే యూస్ టు లివ్ ఇన్ సికింద్రాబాద్ షీ వెంట్ టు సూపర్ మార్కెట్ వన్ డే ఇంటికి వచ్చి షీ వాజ్ అప్సెట్ ఏంటి అంటే అక్కడ సమ్ సమ్ గై దేర్ వాజ్ ఐ థింక్ క్లికింగ్ పిక్చర్స్ ఓ సంథింగ్ సో షీ వాజ్ వెరీ అప్సెట్ సో షీ షీ టోల్డ్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ హీజ్ ఇన్స్టెంట్ రియాక్షన్ వాజ్ ఇనీషియల్గా నన్ను కాల్ చేద్దాం అనుకున్నాను నా కాల్ చేసి యూ వాంటెడ్ టు కంప్లైంట్ బట్ దెన్ ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి హీ కాల్డ్ షీ టీమ్స్ డైరెక్ట్లీ ఓకే అండ్ హీ నెరేటెడ్ ది స్టోరీ టు మీ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ డేనో ఆ తర్వాత రోజు ఎప్పుడో కలిసినప్పుడు చెప్పారు విత్ ఇన్ టూ అవర్స్ ఈ గాట్ ఫైవ్ ఫోన్ కాల్స్ దే ట్రేస్ ద గాయ్ టుక్ ద ఫోన్ రెప్రిమాండెడ్ హెమ్ అని పట్టుకుని తిట్టి వాడికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఇట్లా చేయకూడదు ఫో ఫోటోలు తీసాడు ఫోటోలన్నీ డిలీట్ చేసి ఇంకోసారి చేస్తే కేసు పెట్టి జైల్లో పెట్టి బయటికి రాకుండా చేస్తామని బెదిరిచ్చి రెండు గంటల లోపల ఒక సామాన్యుడు ఫోన్ చేస్తే పరిష్కారం లభించింది క్విక్ యాక్షన్ క్విక్ యాక్షన్ డెడికేటెడ్ ఫోర్స్ ఫర్ దాట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ ఇది కేసీఆర్ గారు షీ టీమ్స్ పెట్టిన తర్వాత ఫోకస్ వచ్చింది విమెన్ సేఫ్టీ మీద దాంతోపాటు టెక్నాలజీని చాలా విస్తృతంగా వాడుతున్నాం హాకాయ్ లాంటి అప్లికేషన్స్ ఇన్ఫాక్ట్ నేనైతే మొన్న సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆపరేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించాం అక్కడ మొత్తం ఒకటేసారి స్క్రీన్ మీద మన ఇండియాలో లేదు అంత పెద్దది అంత పెద్ద ఆపరేషన్ సెంటర్ మనం స్టార్ట్ చేసాం ఒకటేసారి పదిహేను వేల కెమెరాల ఫీడ్ మనం ఒక స్క్రీన్ మీద చూడచ్చు ఇట్స్ అ హ్యూజ్ వాల్ మీరు చూస్తే యూ విల్ బీ సర్ప్రైజ్ అలాంటి వాల్ మీద చూస్తే నేను మా వాళ్ళు కారు అది ఇనాగ్రేట్ చేసినప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ గారు నేను అంతా వాళ్ళకి డీజీపీ గారికి ఏం రిక్వెస్ట్ చేశానంటే సార్ భారతదేశంలో ఎక్కడున్నా లేకపోయినా మన దగ్గర ఒక సర్వీస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక అమ్మాయి ఎక్కడన్నా డిస్ట్రెస్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రియాంక రెడ్డి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది సరే నాలుగు రోజుల తర్వాత న్యాయం కూడా జరిగింది సరే మానవ హక్కులు వాళ్ళు ఏమనుకున్నా ఎవరేమనుకున్నా ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపీ జస్టిస్ ప్రివేల్ ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ నా ఒక అమ్మాయి ఎక్కడన్నా డిస్ట్రెస్లో ఉంటాయి అమ్మాయి కావచ్చు చైల్డే కావచ్చు ఇంకెవరో కావచ్చు ఒక ఎస్ఓఎస్ బటన్ నొక్కితే ఫస్ట్ రెస్పాండర్ కింద డ్రోన్ రావాలి విత్ అ కెమెరా అండ్ విత్ అ సైరన్ బ్లేరింగ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ అంతా దాటుకుని వచ్చేసరికి ఒక పది నిమిషాలు నేను పడుతుంది అట్లా కాకుండా ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ డ్రోన్స్ మనం ఒక డ్రోన్స్ని పోలీస్ డ్రోన్స్ కింద వాడటం మొదలు పెడితే ఉదాహరణకి మాదాపూర్లోనో ఎక్కడో గచ్చిబోలీలోనో లేకపోతే ఉప్పల్లోనో లేకపోతే కొంపల్లిలోనో ఒక అమ్మాయి డేంజర్లో ఉందనుకో ఒక బటన్ నొక్కితే నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఆ డ్రోన్ ఫ్లై అయ్యి ఒక కెమెరాతో సహా ఆ స్టేషన్కి ఎందుకంటే ఫోన్లో నొక్కినప్పుడు లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ జీపీఎస్ కోఆర్డినేట్స్ పట్టేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి విత్ కెమెరా ఎంబెటెడ్ అండ్ సైడ్ అండ్ బ్లేరింగ్ దానివల్ల ఏమవుతుంది అక్కడ ఎవడైతే సతాయిస్తున్నారు లేకపోతే ఇరిటేట్ చేసిన వాళ్ళు లేకపోతే హరాస్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారో దేల్ బీ స్కేట్ దట్ సమ్ ఈస్ వాచింగ్ సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దట్ వీ ఆర్ టు బీ యూజింగ్ దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫోకస్ వీ ఆర్ టు బీ హ
జెండర్ సెన్స్ జెండర్ సెన్సిటివిటీతో ఉండాలి అని మగ పిల్లలకి అంటే మనం ఎంతసేపు అమ్మాయి బట్టలు ఇలాగ వేసుకోవాలి అలాగే వేసుకోవాలని చెప్పడం కాదు మీరు ట్రైన్ యువర్ మేల్ చిల్డ్రన్ మేల్ చిల్డ్రన్ టు బిహేవ్ టు రిస్పెక్ట్ అనేది కూడా మనం గవర్నమెంట్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఆ పని కూడా చేస్తున్నాం సో దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ కాంప్రిహెన్సివ్ అప్రోచ్ మీరు మీరు చూసినారో లేదో నాకు తెలియదు ఇన్ఫాక్ట్ కేసీఆర్ గారు గవర్నమెంట్ వచ్చిన కొత్తలో ఆర్టీసీ బస్సులో హీ క్రియేటెడ్ కంపార్ట్మెంట్స్ హీ బ్రాట్ ఇన్ కంపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఈ సైడ్ యూనో విమెన్ స్టూడెంట్స్ హూ ట్రావెల్ ఆర్ విమెన్ హూ ట్రావెల్ షుడ్ బీ షుడ్ నాట్ బీ అండర్ గోయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ హరాస్మెంట్ ఇన్ క్రౌడెడ్ బస్సెస్ ఎక్సెట్రా అని చెప్పి ఆ గ్రిల్స్ పెట్టి అదంతా చేశారు మీకు గుర్తుందో లేదో మరి ఎంతమంది గుర్తుందో లేదో తెలియదు కానీ బట్ ఈవెన్ దట్ వాస్ డన్ సో దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ష్యూర్ దెర్ ఆర్ ఇనఫ్ డిటరెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇనఫ్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ ప్లేస్ టు రియాక్ట్ ప్రాపర్లీ ఏమైనా అయినప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటేనే సేఫ్టీ అనేది ఇట్ విల్ బికమ్ దట్ మచ్ మోర్ ఈజియర్ సో ఓవరాల్ గా ఉమెన్ సేఫ్టీ గురించి తగినటువంటి జాగ్రత్తలు అన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఉమెన్ సేఫ్టీ అనే కాదు హ్యూమన్ సేఫ్టీ అనాలి మనం అసలు యా హ్యూమన్ సేఫ్టీ యా వి వెన్ వై వై ఐసోలేట్ దెమ్ అండ్ యు నో మేక్ దెమ్ సౌండ్ వీక్ యా एवरी ह्यूमन नीड्स सेफ्टी आवर चिल्ड्रन नीड्स सेफ्टी अ मैन नीड्स सेफ्टी सो महिला रक्षणे कादु अन्नी जेंडर्स అంటే మగవాళ్ళు కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు అందరి ప్రొటెక్షన్ కూడా గవర్నమెంట్ బాధ్యత కాబట్టి విమెన్ సేఫ్టీ అన్నట్టు కాకుండా హ్యూమన్ సేఫ్టీ అనే యాంగిల్ లో ఇవన్నీ కూడా చేయడం వల్ల ఈ రోజు లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది చాలా ఎఫిషియెంట్ గా హైదరాబాద్ లో ఉంది ఈ చెడిపోకూడదని నేను కోరుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఏ టెన్షన్స్ లేవు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో కమ్యూనల్ టెన్షన్స్ లేవు ఏ నాన్ సెన్స్ లేదు ఆ నాన్ సెన్స్ రాకూడదు ఎందుకంటే ఈ సిటీ దిస్ సిటీ మొత్తం తెలంగాణకు అన్నం పెడుతున్న సిటీ ఇది మనం దీన్ని చెడగొట్టుకుంటే ఇక్కడ వాతావరణాన్ని కలుషితం చేసుకుంటే అందరం దెబ్బతింటాం తెలంగాణ దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఆ దిశగా మా ఫోకస్ అంతా కూడా సో కమింగ్ టు అగైన్ పర్సనల్ స్పేస్లోకి వచ్చేద్దాం కాసేపు ఇందాక ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి మాట్లాడాం వైఫ్ గురించి మాట్లాడాం ఇప్పుడు తాత మనవడు మనవరాలు వీళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుందండి కేసీఆర్ గారు అండ్ అంటే మీకు తెలుసు లేదు ఒక సెయింగ్ ఉంది ఇది కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంది సి వై డూ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ గెట్ లాంగ్ సో వెల్ బికాస్ దే హ్యావ్ అ కామన్ ఎనిమీ అసలు కన్నా వడ్డీ అది అంటారు ఇది కూడా అంటారు ఏంటంటే దే గ్యాంగ్ అప్ వాళ్ళు దే దే ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ యూనో పిల్లలకి వెన్ ఫాదర్ ఇస్ టఫ్ అంటే ఫాదర్ గట్టిగా ఉంటే కఠినంగా ఉంటే అలాగే నచ్చదు చిల్డ్రన్ ఫాదర్స్కి ఎవరికైనా కూడా న్యాచురలీ మనం చెప్పినట్టు వీళ్ళు చేయడం లేదని కోపం కానీ అప్పుడప్పుడు కానీ ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ దే లైక్ ఐ సైడ్ కామన్ ఎనిమీ అనమాట మనం సో యూ గెట్ శాండ్విచ్ బట్ దే దే గెట్ లాంగ్ ఫెంటాస్టిక్ ఇన్ఫాక్ట్ మై ఫాదర్ ఐ థింక్ ఉన్న కొద్ది టైంలో వాళ్ళతో గడిపినప్పుడు కానీ వాళ్ళకి ఏం చెప్పినప్పుడు కానీ వాళ్ళతో గడిపినప్పుడు ఐ థింక్ ఈ ఎంజాయ్స్ ఇట్ వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆయన కూడా స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అది ఒక రకంగా సో చాలా నార్మల్గా ఉంటుంది చాలా నార్మల్గా ఉంటుంది చాలా తక్కువ గడిపిన ఐ థింక్ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ గ్రాండ్ మదర్ మీరు మొన్నే కోట్ చేసినట్టున్నారు మై ఫేవరెట్ పీపుల్ అని పిల్లలు అబ్సల్యూట్లీ చిల్డ్రన్ అబ్సల్యూట్లీ ఐ డోర్ చిల్డ్రన్ నేను ఎక్కడైనా పోతే కూడా ఐ మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ టు స్టాప్ యు నో టాక్ టు దెమ్ గెట్ టు నో దెమ్ అంటే ఉన్నంతసేపట్లో అంటే ఐ థింక్ నాకు అనిపించేది ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఒక పొజిషన్లో ఉన్నాను ఏదో మినిస్టర్ అనే పొజిషన్లో ఉన్నాను నాకు ఒక నిమిషం ఒక పిల్లోడితో మాట్లాడటం నాకు పెద్ద ఇది కాకపోవచ్చు ఒక ఇష్యూ కాకపోవచ్చు కానీ ఆ పిల్లోడికి ఇట్స్ అ మెమరీ ఫర్ హిమ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్తారు నీకు ఫలానా రోజు ఫలానా ఆయన నీతో మాట్లాడారు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగారు ఏం చేస్తావు అని అడిగారు ఏం అవుతావు అని అడిగారు అంటే ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ అ మెమరీ సో దట్స్ వాట్ ఐ కీప్ థింకింగ్ చెప్పాలి మనం అంటే బాగా చదువుకో లేకపోతే ఏంటి ఇంకా తినట్లేదా ఇంట్లో సన్నగా ఉన్నవేంది ఏడేళ్ళకి ఇంకా పెడుగు ఉండాలి కదా పెద్ద గుండాలి కదా ఇంట్లో తిను ఆ టైప్లో నేను చెప్తా ఉంటాను అండ్ ఎవరన్నా పిల్లలు వస్తారు కొంతమంది మేము హై స్కూల్లో మంచి మార్కులు వచ్చిన తర్వాత టెన్త్లో అప్పుడప్పుడు వచ్చి కలుస్తుంటారు వాళ్ళు బొకే ఇచ్చి అదంతా ఇచ్చి అడుగుతుంటాను ఏం చేస్తావు అంటే ఒకరు డాక్టర్ అంటారు ఒకరు ఇంజనీర్ అంటారు ఒకరు రాకెట్ సైంటిస్ట్ అంటారు సో జస్ట్ గివ్ దెమ్ అ ప్యాట్ ఆన్ ద బ్యాక్ కొద్ది ఒక ఒక నిమిషం ప్రోత్సాహం ఇచ్చే మాట వాళ్ళకి ఏంటంటే అది ఒక మెమరీ సో మనం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి
which is not a good thing. <laughs> okay, so I uh, railway quarters in the railway quarters. I had a dream two bedroom house. So later on, we had that house, and then whatever I, I grew in this profession, like I got married and house. But now, I roti, kapda, makan, and I have to your project is the two bedroom houses. I think that's great and amazing. So, ma'am, two bedroom house and the KCR Gar Kurke, the Ochin Alochin Kadu, Wotla Koson Chip in a Matakadu. I know Chana practical Alochin Chimanch and Chadukuna Rojulo Chintamarakani and a native village. Akanunchi Dubakani, Ukaka town, the Gra, okay, eight, ten kilometers. In Akada. Roju roju daily up and down Jesse Chadukuna. Matata Koroj decides Jesse. Can Rose up and down Jedam in the Roj in the Poyro and Balap cycle Lulapate, Edla Bandlu, our time. In the time Bartun the Wodan Jepi, Dubakalo, I know Kintlo on chair. Okay. Akada all teacher got in cloned it. Rago Redigaro or into control lunar, Unka very well into control lunar. Unapudu and choose her and take a crowded family. Yellow Untar, I need love pet the case here, Garki, Altat, Noala. Tandrigaru, or Pedda Kutumavina, Lu Pedda Gounde, they were convenient. Akaduna Pra and Auganate, Akadagani, Tarat, Hyderabad Lakuda, KCR Garu, I in a bachelor days low, I in a bachelor days look actually post graduation and graduation, and Pelichal early gape. Fourteen years kept a pin then. Yeah. So I in a bachelor days low, I in Ikada, Osmania, Sadukuna Rosu low, Nimboli had done a pranta unto Akadunaru, Tarata Ikada, Mosum Zahi market Pakana. Mayura Hotel is the same as the Mayura Hotel. It is the same as the Mayura So, I know that the Samanyudu is the same as the Samanyudu. The two-bhk project is conceived in the same way. The Bhattal March call is the same as the Samanyudu. The privacy, that self-respect is the same as the Samanyudu. I said that the Samanyudu is the same as the Illiste proper gaitum. Illiste or undu bedrooms, a hall, a bathrooms, a kitchen. Minimum i wundali. Until then, design yeste, a kaidu on the larva square feet loo, design yeser. Baradation lekada scheme itla ledu. Ideation law, I put worku, debhae dela law. Yakada ye prabutamu, inta stylo housing character on chailit. Numbers to chapali ante. I have a program design in the first time. I have a lot of money. 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 And I am not including land price. Land price is a lot of money. Market price is a lot of money. So, we start with Ilan Tillu. Start with Ilan Tillu. Where do we start with Ilan Tillu? Where do we start with Ilan Tillu? First thing is, slums are in Hyderabad. There are 14 notified slums. In these slums, they have to go to the Hyderabad slum free city. They have to go to the agenda. The Prime Minister of Swayanga Sanat Nagar New York has a call. They have to go to the IDH. 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 They have to go to the model. Click on the other side and cut it. 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 Beautiful double bedroom. Then, after that, Lakshya double bedroom. Today, the total cost is Hyderabad. In Hyderabad, it is $9,714. It is $10,000. It is $10,000. It is $10,000. It is $10,000. There are many people in the city. There are many people in the city. Nagara lu nai, Kolkata undi, Chennai undi, Delhi undi, Bombay undi, Bangalore undi, Ahmedabad. Ye city lo kuda inta pet housing program iroj jargadan leto. Yeah. Iwan ni kuda almost final stage lo nai. Konnemo iccha mau already. Oka edu yan mitu veli iccha mau already illu. Keta iccha mau. Bigita bi final stage ante two three months sevey anatun nai. O kollur lo sama garu me chooda lede. I request you to please go visit. Definitely, definitely andi. O kate chota kollur lo oka vanda naalu ekral lo. Memo GHMC baru, padihen wela aru anda larawa inlu kerjutun, wakatet chot. Okay. Nota yen midi blocks kerjutun. Hmm. Miro ka private developer kerjte ala kerjutar. Anjelo entah kapa ka kerjutun anta kerja developeru, tomi dantas sila building kada. Hmm hmm. Lift petali. Hmm. Ayana engineer nadiyar. 
సీఎం గారు ప్రగతి భవన్లో ఉంటారు కదా ప్రగతి భవన్లో ఏ లిఫ్ట్ వాడుతున్నారని అడిగారు షిండ్లోజ్ అని చెప్పారు ఆయన మొత్తం నూట ఎనిమిది లిఫ్ట్స్ షిండర్ లిఫ్ట్ పెట్టారు అంటే పేదవాడి ఇంట్లో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంట్లో ఉండే లిఫ్టే పెట్టాలని చెప్పి అంత అక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా కట్టిన నిర్మాణాలు పదిహేను వేల ఆరు వందల అరవై ఇండ్లు అన్నప్పుడు దాదాపు డెబ్బై ఎనభై వేల మంది ఉంటారు రేపు సో లిటరలీ అది ఏంటంటే అది ఒక టౌన్షిప్ మేము కడుతుంది ఆ టౌన్షిప్ అన్నప్పుడు అందులో ఏముండాలి స్కూల్ ఉండాలి హాస్పిటల్ ఉండాలి అన్ని ఉండాలి బస్ టెర్మినల్ ఉండాలి పోలీస్ స్టేషన్ ఉండాలి గ్రేవ్యార్డ్ ఉండాలి మాస్క్ ఉండాలి టెంపుల్ ఉండాలి అన్నింటికీ ప్రొవిజన్ చేసి కట్టాం ఇప్పుడు అది అండ్ నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు దాదాపు అయిపోయింది మీరు చూడండి కావాలంటే వెళ్ళి ఇట్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టౌన్షిప్స్ ఇన్ ఏషియా నాట్ ఇండియా ఇంత పెద్ద టౌన్షిప్ నాకు తెలిసి ఏషియాలో కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి చైనాలో ఉంటే ఉన్నదే ఎందుకంటే వాళ్ళ స్కేల్ పెద్దది అంటే ఈ స్థాయిలో విజను ఈ స్థాయిలో ఆలోచన ఉండడం అనేది అసాధారణం లక్ష ఇండ్లు ఒక చోట కట్టడం లేదు చుట్టూ కడుతున్నాం ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో జాగా దొరకకపోతే బయటికి వెళ్ళి కడుతున్నాం కట్టి పీపుల్ వాళ్ళకి అలాట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ అక్కడికి వెళ్తే సిటీ డీకంజెస్ట్ అవుతుంది చుట్టుపక్కల డెవలప్ అవుతుంది మోడర్న్గా డెవలప్ చేయాలని ఇక్కడ సింగం చెరువు తాండా అని ఉంటుందండి ఉప్పల్లో నేను వెళ్ళి ఇనాగరేట్ చేశాను అక్కడ ఎంత బా ఎంత ఆనందం అనిపించింది అంటే అక్కడ అది వరకు స్లమ్ ఉండేది దాన్ని రీడెవలప్ చేసి కట్టిన తర్వాత నేను ఆనెస్ట్ చెప్తున్నాను మీరు అది టూ బిహెచ్కే గవర్నమెంట్ కట్టింది అంటే మీరు నమ్మరు ప్రైవేట్ డెవలపర్ కడితే ఎలా కట్టారు అలా కట్టారు పిల్లలకి టోట్లాట్ ఎస్టిపి అన్ని పెట్టి కట్టారు సో ఇంత క్వాలిటీగా కట్టడమే కాకుండా పేదవాడికి ఒక పైసా భారం లేదు ఇదివరకు గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఉండేది కొంత లోను కొంత సొంత డబ్బులు కొంత బ్యాంక్ మళ్ళీ టై అయిపోయేది బ్రిడ్జ్ లోన్ ఆ టైప్ లేదు ఉండేది ఇప్పుడు అవి ఏమీ లేకుండా మీరు నేరుగా పేదవాడికి ఇవ్వడం ఇంత కాస్ట్లీ అంటే మాకయ్యే ఖర్చు గవర్నమెంట్కి మొత్తం ప్రోగ్రామ్కి పద్దెనిమిది వేల కోట్లు కానీ దాన్ని మార్కెట్ వాల్యూ చూస్తే దాదాపు డెబ్బై వేల కోట్లు సుమగారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కట్టే ఒక ఇల్లు అదే నేను హైదరాబాద్లో కట్టే ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు తీసుకుంటే మీరు ఇప్పుడు హుసేన్ సాగర్ పక్కన కట్టాం అసలు లేక్ వ్యూ హోమ్స్ అవి అదే ప్రైవేట్ వాడు కట్టింటే దాని కోటి రూపాయలకు అమ్ముతాడు మనం ఈరోజు అవి ఫ్రీగా అక్కడ ఉండే పేదలకి అక్కడ ఉండే దళితులకి ఇస్తున్నాం అయిపోయినాయి అవి కూడా మీరు చూడొచ్చు కావాలంటే పాపం కొంతమంది మిత్రులు ఏం లేవు ఎక్కడ ఉన్నాయి డబుల్ బెడ్రూమ్ మోసం చేస్తున్నారు అంటారు కానీ చూస్తే హైదరాబాద్లో ఈరోజు నూట ఎనిమిది లొకేషన్స్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్లో హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ సారీ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ లొకేషన్స్లో ఈ లక్ష ఇండ్లు చివరి దశలో ఉన్నాయి అందులో ఇప్పటికీ ఏడు ఎనిమిది వేలు కేటాయించాము మిగతాయాన్ని కేటాయిస్తాము సరే ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు ఎవరెవరో ఏదో మాట్లాడుతుంటారు ఐ వాంట్ మైండ్ దట్ బట్ వీఆర్ కమిటెడ్ వీల్ డెలివర్ అండ్ విల్ షో ఇట్ టు దిస్ పీపుల్ దట్ తెలంగాణ లైక్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఎన్నో రంగాల్లో దేశానికి ఎట్లా అయితే ఆదర్శంగా ఉందో పేదవాడి ఇల్లు అన్నప్పుడు ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండాలని పేరు పేరు కూడా ఏం పెట్టామంటే అందుకే డిగ్నిటీ హౌసింగ్ అని పెట్టాం పేదవాడి ఇల్లు అంటే పేదగా ఉండక్కర్లేదు బ్రహ్మాండంగా దిస్ షుడ్ ఆల్సో ఫీల్ దట్ దేర్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇస్ నాట్ బీన్ కాంప్రమైజ్ ఆత్మ గౌరవ ప్రతీకగా ఉండాలి అగ్గిపెట్టలాగా ఉండకూడదు డబ్బా ఇల్లు లాగా ఉండకూడదు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు లాగా ఉండాలని చెప్పి బాగా చేశాము అవి చూసిన తర్వాత అన్న కనీసం మా మిత్రులు ప్రతిపక్షాలు అప్పుడన్నా ఒక మంచి మాట చెప్తారని చూడాలి జనరలీ ఏంటంటే దే ఓన్లీ క్రిటిసైజ్ ఇస్ ఫైన్ దట్స్ దేర్ అండి అంటే జనరలీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మాట్లాడిన తర్వాత దెన్ ఎవ్రీబడి షుడ్ వర్క్ యునైటెడ్లీ కదా టువర్డ్స్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ స్టేట్ కొన్నిసార్లు బాధ అనిపిస్తుంది ఎలా అంటే ఒకసారి సరే పేరు ఎందుకు లేని కానీ ఒక ఆయన కొడుకుని బాడీ షేమింగ్ చేశారు కొడుకు సరే హీ మైట్ బి అలిట్ లోవర్ వెయిట్ బట్ ఐ డి యూ బ్రింగ్ హిమెన్ ఆయన కోపం ఉంటే నన్ను తిట్టవచ్చు కేసీఆర్ గారిని తిట్టవచ్చు కానీ పిల్లల్ని కూడా లాగి రాజకీయాల్లోకి వాళ్ళని కూడా తిట్టి అప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది యూ ఫీల్ అరే ఎందుకు వచ్చాం ఇందులోకి ఇది అవసరమా మనకి మన పిల్లలు ఎందుకు తిట్టు తినాలి అట్లాంటప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది మిగతా టైంలో సరే మేము కూడా అంటాం మేము కూడా పడతాం మేము కూడా ఏం తక్కువ అనం కదా మేము కూడా అంటాం సో ఇట్స్ ఓకే మిగతా టైం ఇట్స్ ఓకే కానీ ఈరోజు ఒక ఆయన కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని దేశద్రోహి ఈయనకి ఉగ్రవాద సంస్థలతో లింకులు ఉన్నాయంటాడు అలాంటప్పుడు తలకాయ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి కూడా అర్థం కాదు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏమంటారు అనడానికి ఒక లెక్క పత్రం ఏదైనా లాజిక్ కనీసం ఏదన్నా కనీసం ఒక లింక్ అని ఉంటే బాగుంటుంది కానీ ఏది పడితే అది అంటాం ఇంకా ఏది పడ
But I'm sure Miru, whatever said and done, while Lane Chepina, Yen Chesina, finally you listen to it, then you drop it, and then you declare something, you are committed towards it, and you deliver it. Ante. Ante kada. Ade choose to namme me pray the. That's what we see. There's a very nice saying. Yeah. English law, you want to rent? Democracy law, the opposition, opposition has its say, and the government has its way. Hmm. So opposition, <laughs> while they can say whatever they want. Of course, while a kodo ko baadhe to undi. ప్రజలు వాళ్ళకు బాధ్యత ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు అంటారు అన్నప్పుడు అందులో ఏమన్నా విలువైన ఇన్పుట్స్ ఉంటే తీసుకోండి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి సిస్టమ్ మీ మీ తీసుకొచ్చే ప్రోగ్రామ్స్లో అవసరం అయితే మా కరెక్షన్స్ చేసుకోండి కానీ నోటుకు వచ్చినట్టు బూతులు తిడతాం నోటుకు వచ్చినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు అనే గౌరవం కూడా లేకుండా ఆయన వయసుకు కానీ ఆయన పదవికి కానీ గౌరవం లేకుండా సంస్కారం లేకుండా మాట్లాడినప్పుడు మాత్రం బాధిస్తుంది మిగతా టైంలో ఏమైనా మంచి ఇన్పుట్స్ వస్తే డెఫినెట్గా వి వెల్కమ్ ఇట్ మై నాట్ I think yeah, criticism progressive ga velthunnattu aithe development wipe velthunnattu aithe definitely yeah and suma ee madhyam em indante ent ekku tirthe ant ekku tv lu chupettundi avunu ave ave viral kuda avutundi youtube lo kuda ave avutayi kontha kontha mandi manchiga maatladithe em velladu asalu kontha mandi endante adhe leadership ankoni pedda vallam tirthe pedda vallam ayipothu ankoni ekku maatladutuntaru adi vaalla 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 vignata adi daniki manam em cheyalem probably that a long standing undadu ఆ క్షణంలో రావచ్చు ఆ మూమెంట్ లో రావచ్చు ఎక్కువ ఛానల్స్ లో రావచ్చు బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ప్రోగ్రెస్ ఎనీథింగ్ ఐ హోప్ సో యా ఓకే ఇప్పుడు ఎలాగో సోషల్ మీడియా టాపిక్ వచ్చింది మీరు ట్విట్టర్ లో బాగా యాక్టివ్ గా ఉంటారు చాలా మంది మీతో కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఐ ఈవెన్ సో పాండమిక్ స్టార్టింగ్ టైంలో అంతా పాల ప్యాకెట్లు లేవు కేటీఆర్ గారు మాకు ఏం దొరకట్లేదంటే ఇట్ వాస్ లైక్ ఇన్స్టెంట్లీ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ అరేంజ్ నెక్స్ట్ డే అంటే లాక్ డౌన్ సుమా గారు ఆ టైంలో అందరికీ కూడా ఇట్ వాస్ షాకర్ అరే అసలు జీవితంలో ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఈ రకంగా ఎవరి ఇళ్ళల్లో వారు ఉండిపోవాల్సి వస్తుందని అసలు ఎవరు కూడా ఊహించినంత ఉత్పాతం ఎవరు వారు అసలు ఎక్కడో అక్కడ లాక్ ఎందుకంటే ఇది డబుల్ ఎడ్జస్ట్ స్వాడ్ అది ఏం చెప్పినా బాగోదు సో ఆ టైంలో ఐ వాస్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ సోషల్ మీడియా ఎందుకంటే చాలా మందికి ఆ పరిస్థితి అనుభవం ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకోవాలో అర్థం కాని పరిస్థితి అప్పుడు ఒకవైపు ఏమో ఉపాధి పోయి ఇప్పుడు ఆటో నడుపుకునే పిల్లోడు ఉంటాడు రోజుకి నాలుగు వందలు ఐదు వందలు సంపాదించుకుని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అంతా పోషించాలి ఆటోలు బంద్ రోడ్డు మీద ఆటో ఈఎంఐ కట్టాలి రెంట్ కట్టాలి ఎట్లా సో మళ్ళీ ఇంకా దీనికి అనిశ్చితి ఎప్పటిదాకా ఉంటుందో తెలియదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మేమేం చేసామంటే కావాలనే నేను మా టీం అంతా కూడా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటే కనీసం అట్లీస్ట్ రిడ్రెస్ ఏమైనా ఒక ఇష్యూ మా దృష్టికి వస్తే ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలిగితే చేద్దాం అని చెప్పి చాలాసార్లు చాలా చాలా సందర్భాల్లో ఇన్ఫాక్ట్ రాత్రి ఒంటి గంట దాకా కూడా మేల్కొన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇష్యూస్ అని చూసి వెతుకుతూ ఉండాలి ఎస్పెషలీ ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు సార్ మేము బెంగళూరులో ఇరుక్కుపోయామా బాగుంటే కమ్ టు హైదరాబాద్ అంటే ఫెసిలిటేట్ చేయడం తర్వాత అప్పుడు పాసెస్ ఇప్పించడం లాక్డౌన్లో చాలా ఇనీషియల్ టీదింగ్ పెయిన్స్ ఉంటాయి కదా వాటి అన్నిటికి హెల్ప్ చేసి ఒకరోజు అదే మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన ఉదంతం బోరబండ బోరబండలో ఒక అమ్మాయి ట్వీట్ చేసింది నాకు అన్న మా పాప ఉంది గుక్కబాటు ఏడుస్తుంది పాలు లేవు అంటే నాకు నిజంగానే ఐ వాజ్ నాకు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అర్థం కాలేదు వెంటనే మా డిప్యూటీ మేయర్ ఉంటారు హైదరాబాద్ డిప్యూటీ మేయర్ బాబా ఫస్యుద్దీన్ అని ఆ పిల్లోని ట్యాగ్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత ఆయనకి వాట్సాప్ ద్వారా కూడా పంపించి బాబు చూడు అంటే రాత్రి పన్నెండింటికి ఆ పిల్లోని నిజంగా మెచ్చుకోవాలి రాత్రి పన్నెండు పన్నెండున్నరకి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి పాలు అందించి మళ్ళీ నాకు ఫోటోలు పంపించాడు ఇచ్చానన్నాను సో పాయింట్ ఏంటంటే పబ్లిక్ లైఫ్లో ఇవన్నీ కూడా నిందాక చెప్పినట్టు మీరు ఒక పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు చాలా వరకు నేను దేనికి రియాక్ట్ అవుతానంటే ఈ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్కి రియాక్ట్ అవుతాను చాలాసార్లు పాపం చాలా మందికి తెలియదు ఎవరైనా మన వాళ్ళకి కష్టం వచ్చినప్పుడు కుటుంబంలో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అవుతుంది ఎవరికైనా సర్జరీ కావాలి డబ్బులు లేవు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాను లక్షల రూపాయలు అవుతుంది ఎట్లా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనే ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్లో సో దానికి ట్యాక్ చేసి మా టీం కప్పు చెప్తే వాళ్ళు చాలా మందికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు దాంతోపాటు కాలేజీలు అంటే ఇంకోటి అంటే ఇంకోటి అంటే ఇట్లాంటి చాలా జనరల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి నేను మొన్న సునీత కృష్ణన్ గారు నాకు సోషల్ వర్క్ సో తను ట్వీట్ చేసి నాకు ఉమెన్స్ కమిషన్ లేదు చేయండి తొందరగా ఏర్పాటు చేయండి తెలంగాణలో అంటే నేను సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాను ఈ సైడ్ విల్ ఫామ్ ఇట్ సూన్ చెప్పండి అన్న సో ఐ ట్వీటెడ్ బ్యాక్ టు అవర్ సేయింగ్ ఐ టేకెన్ ఇట్ టు అవర్ అంటే అట్లా ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా ఇస్ ఇట్ గివ్స్ యూ అన్ అడల్ట్రేటెడ్ ఫీడ్బ్యా
ఫేక్ ప్రొఫైల్ సృష్టి సృష్టించి బూతులు తిడుతుంటారు ఇంకా సరే అట్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ మెంటల్ యాటిట్యూడ్స్ వాళ్ళ సైకాలజీ ఇంకా వాళ్ళ కర్మ అని చెప్పి వాళ్ళని బ్లాక్ చేయడం మ్యూట్ చేయడం చేసి వదిలేస్తే ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కనీసం ఎవరైనా జెన్యున్గా ఉండి పాపం అవసరం ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని ఆదుకునే దానికి అవకాశం ప్రొడక్టివ్గా వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళొచ్చు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నేను సోషల్ మీడియా ద్వారా చాలా మందికి ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేయగలిగాను వాట్ ఎవర్ లిమిటెడ్ కెపాసిటీ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్స్ ఎ గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ దట్ ఆ ముక్కు తెలియదు ముఖం తెలియదు ఆ మనిషిది ఏదో పంపారు నాకు చేయగలిగింది నేను చేశాను అనే ఒక తృప్తి అవును పైగా చాలా మంది న్యూస్ పేపర్లు చదవటం లేకపోతే న్యూస్ ఛానల్స్ చూడడం అలవాటు ఉండకపోవచ్చు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా సో దట్స్ హౌ దే కనెక్ట్ మీరేం చేస్తున్నారు మీ వర్క్ ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి అలాగే వాళ్ళు మీతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది డెఫినెట్గా సోషల్ మీడియా టుడే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఎంత పాపులరో ఇప్పుడు దానికంటే ఎక్కువ పాపులర్ సోషల్ మీడియా అయిపోయింది ప్రజలకి డైరెక్ట్గా ఒక కనెక్ట్ వచ్చింది తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకునే దానికి అవకాశం ఉంది మీ ప్రజాప్రతినిధుల్ని క్వశ్చన్ చేయవచ్చు మీరు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారని అడగచ్చు నిలదీయవచ్చు నేరుగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ట్యాక్ చేయవచ్చు కావాలంటే సో దిస్ ఈజ్ నెవర్ బిఫోర్ ఇన్ ద హిస్టరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టైమ్స్ ఇవి సో ఐ థింక్ ఇట్స్ కాట్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ కానీ దీనివల్ల నన్ను అడిగితే మాత్రం సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే సరిగ్గా చేస్తే మంచి ఎక్కువ చేయొచ్చు మీరు ఇందాక ఉమెన్స్ కమిషన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ లో హెడ్ చేయడానికి ఆర్ దేర్ ఎనీ ఛాన్సెస్ దట్ వి ఆల్వేస్ సే అమ్మాయిలకి ఎక్కువగా ఆపర్చునిటీస్ రావటం లేదు లేకపోతే పర్సంటేజ్ తక్కువగా ఉంది వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ అనేది సో హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బీ నవ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న శాసనసభలో ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాం జిహెచ్ఎంసీ యాక్ట్ని అమెండ్ చేస్తూ యాభై శాతం రిజర్వేషన్ విమెన్కి కల్పిస్తూ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డివిజన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ డివిజన్స్ ఫర్ విమెన్ అలోకేట్ చేసి తీసుకొచ్చాం కానీ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ ఈవెన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు నేను మా పార్టీ అభ్యర్థులకు బీఫార్మ్స్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చాను డెబ్బై ఐదు సీట్లు మాత్రమే మహిళలకు కేటాయిస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఎనభై ఐదు మంది నించోబెట్టాం సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫాక్ట్ నియర్లీ ఐ థింక్ వాట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ పూర్ ఎట్ మ్యాథ్ సో దాదాపు అరవై శాతం సీట్లు మహిళలకి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇవ్వడం అంటే అది ఇచ్చినట్టు కదా కేటాయించడం జరిగింది నేనేమన్నా అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ నేను లాస్ట్ ఐదేళ్ళ నుంచి కూడా చూస్తున్నాను మహిళా కార్పొరేటర్స్ ఎక్కడెక్కడ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్డ్గా పనిచేస్తారు వాళ్ళు చాలా పాయింటెడ్గా ఫోకస్డ్గా చేస్తారు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెన్ కానీ కానీ మేము సోనియా గాంధీ గారు అన్నాడు యూపీఏలో కేసీఆర్ గారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే క్యాబినెట్లో అక్కడ కేంద్రంలో అప్పుడే ప్రతిపాదించాం వన్ థర్డ్ రిజర్వేషన్ కూడా చట్టసభల్లో తెండి పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో కూడా తెండి ఇంపార్టెంట్ అవసరం అని చెప్పాం అప్పుడు మేడం అప్పుడు ఆమె యూపీఏ చైర్పర్సన్ ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారికి చెప్పింది ఏంటంటే కొన్ని పార్టీలు ఒప్పుకోవట్లేదు కదా అని చెప్పారు చెప్తే కేసీఆర్ గారు ఒక సిస్టమ్ కూడా ప్రపోజ్ చేశారు అప్పుడు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ సీట్స్ ఉన్నాయి లోక్సభలో ఆయన ఏమన్నారంటే ఆ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అట్లే ఉంచండి ఇంకో వన్ థర్డ్ యాడ్ చేయండి అవి డెడికేటెడ్గా విమెన్కి పెట్టండి అప్పుడు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి అన్ని పార్టీలు ఒప్పుకుంటాయి అని కూడా ప్రపోజ్ చేశారు దురదృష్టం అది అవ్వలేదు హోప్ఫుల్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడైనా ఒక చట్టం తెచ్చి ఎందుకంటే అది మా పరిధిలో లేదు అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్ కానీ మా పరిధి కాదు మా పరిధి జిహెచ్ఎంసి మా పరిధి లోకల్ బాడీస్ అది మేము చేసాం ఇప్పుడన్నా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తే వి విల్ బి ద ఫస్ట్ పార్టీ టు సపోర్ట్ మేము మొట్టమొదటి పార్టీ ముందు ముందు వరుసలో ఉండి వన్ థర్డ్ ఇస్తే వన్ థర్డ్ వన్ హాఫ్ ఇస్తే వన్ హాఫ్ ఎంత ఇస్తే అంత సపోర్ట్ చేద్దాం మీలాంటి వాళ్ళందరూ గట్టిగా మాట్లాడి మోడీ గారిని ఒప్పించేస్తే మేము పని అయిపోతుంది డెఫినెట్లీ అండి యా పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇంటిని ఎలాగైతే సమర్థవంతంగా నడిపించగలుగుతున్నారో డెఫినెట్లీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి ఎంతో మంది మహిళలు అది ప్రూవ్ చేశారు ఇంక్లూడింగ్ యువర్ సిస్టర్ హూస్ బీన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అండ్ హూ కండక్ట్స్ హర్ సెల్ఫ్ సో వెరీ వండర్ఫుల్ సో ఐఎమ్ షూర్ ఇలాంటిది తప్పకుండా రావాలి నేషనల్ లెవెల్లో అని కూడా కోరుకుంటున్నాము రావాలి సో బిఫోర్ వి వైండ్ అప్ మనకి మీరు విశ్వనగరం చేస్తాను అని యూ సే అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ సంథింగ్స్ కాకపోతే నేను విశ్వనగరం అంటే ఏంటి అనే ఒక క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని విశ్వనగరం అంటే కేవలం అందమైన బిల్డింగ్లు అందమైన బ్రిడ్జ్లు
ఒక సిటీని అది కూడా ఇట్లాంటి సిటీని హైదరాబాద్ లాంటి కోటి మంది జనాభా ఉండే సిటీని ఐదేళ్లలోనే మొత్తం చేసేస్తాము ఇప్పుడు మేము అధికారంలోకి వచ్చి ఆరేళ్ళు అయింది స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అయింది మేము వచ్చింది ఆరేళ్ళు వాళ్ళు ఏదో మాకేదో అందమైన చందమామని అప్పచెప్పిపోతే మేము దానికి ఏదో మసిపూసి పాటు చేసినట్టు ఏదో నానా మాటలు అంటుంటారు నేను అనేది ఏంటంటే టైం పడుతుంది దేనికైనా టైం పడుతుంది ఈ దేశంలో ఇంకెక్కువ టైం పడుతుంది కానీ ఈ గవర్నమెంట్ సిన్సియారిటీ ఉందా లేదా వీళ్ళకి చేయాలన్న తపన ఉందా లేదా లేదా వచ్చామో పోయామో కొబ్బరికాయలు కొట్టామో రిబ్బన్లు కట్ చేసామో అనే టైపా లేక నిజంగా ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నారా ఈ ఆలోచనతో ఉండాలి నేనేమన్నా అంటే విశ్వనగరం అంటే నీళ్లు ఉండాలి కరెంట్ ఉండాలి రోడ్లు బాగుండాలి నీళ్ళు వర్షాలు పడితే వరదలు రాకూడదు ఇవన్నీ జరిగి వీటితో పాటు మన పిల్లలు బయటకు వస్తే సేఫ్గా వస్తారు వీధి కుక్కలు ఉండకూడదు దోమలు ఉండదు ఇవన్నీ ఉంటే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ ట్రూలీ గ్లోబల్ సిటీ టైం పడుతుంది వీ హెవ్ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెమాలిషన్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ పెట్టాం అంటే మనం నిర్మాణ రంగ వ్యర్థాలు అంటాం మన ఇంటి ముందు కుప్పలు కుప్పలుగా కంకర అది పడి ఉంటుంది అయినా బిల్డింగ్ కూలిపోతే కూడా అక్కడ వదిలేసిపోతారు దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం వీఆర్ చర్నింగ్ ఇట్ తీసుకెళ్ళి అందులోంచే కంకర ఇసుక మళ్ళీ టైల్స్ కూడా తయారు చేసి ఇప్పుడు రెండు ప్లాంట్లు పెట్టాము వాటిని మళ్ళీ వినియోగిస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ పెట్టాం ప్రతిరోజు హైదరాబాద్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకముందు మూడు వేల ఐదు వందల టన్నుల చెత్త మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ వచ్చేది ఈరోజు ఆరు వేల టన్నులు పెంచాం ఎందుకంటే ఎట్లా పెంచాం అంటే ఎక్కువ ఎఫిషియంట్ కలెక్షన్ చేస్తున్నాం ఆటోలు ఎక్కువ పెట్టాం రెండు వేల ఐదు వందల ఆటోలు పెట్టాము ఇంకో ఏడు వందలు యాడ్ చేస్తున్నాము ప్లస్ హైదరాబాద్లో డొక్కు పనులు తిరుగుతుంటాయి రెండు డంపర్ బిల్లు పెట్టుకుంటుంటే మొత్తం పడేసుకుంటూ పోతుంటాయి చెత్త అంతా రోడ్డు మీద అవి తీసేసి కొత్త బండ్లు పెట్టాం రిఫ్యూస్ కాంపాక్టర్స్ అని క్లోజ్ కంటైనర్స్ ఇవి పెట్టాం దీంతో పాటు ఈ చెత్త అంతా తీసుకెళ్లి జవహర్ నగర్లో వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ పెట్టాం అంటే ఈ చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయొచ్చు మొన్ననే ట్వంటీ మెగావాట్ ప్లాంట్ ఇనాగరేట్ చేశాము ఇంకొక ట్వంటీ ఎయిట్ మెగావాట్కి ఫౌండేషన్ వేసాము ఇంకో పదిహేను మెగావాట్లు దిండిగల్లో పెట్టబోతున్నాం హైదరాబాద్కి ఒక డంపింగ్ యార్డ్ ఒకటే ఉండకూడదు జవహర్ నగర్ ఒకటే ఉంది ఇంకోటి ప్యారే నగర్ అనే ఒక చోటు ఉంది ఇంకోటి లక్డారం అనే ఒక చోట్ల కూడా ల్యాండ్ తీసుకున్నాం అది కూడా జీహెచ్ఎంసీకి అప్పచెప్పి అది కూడా చేస్తాం మన డ్రైనేజ్ నుంచి పోయే వాటర్ ఏదైతే ఉందో మూసిలోకి పోయే వాటర్ ఏదైతే ఉందో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో రెండు వేల ఎంఎల్డి సివరేజ్ రోజు జనరేట్ అవుతుంది వీఆర్ ఓన్లీ ట్రీటింగ్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ మన సివరేజ్ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైచిల్కి ఉన్నది దాన్ని ఇంకో పన్నెండు వందలు యాడ్ చేయబోతున్నాం సో ఇవన్నీ వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి ఇవన్నీ వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి టైం పడుతుంది నేను ఏమన్నా అంటే నాకు కూడా ఇప్పుడు ఏముంటుందంటే ప్రజలు ఏదైనా సమస్య చెప్తే తెల్లారే కంప్లీట్ చేసి శవాస్ అనిపించుకోవాలని నాకు కూడా ఉంటుంది ఎవరికి ఉండదు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డబ్బులు ఉండాలి పని చేయాలంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఆ రిసోర్సెస్ని అప్రోప్రియేట్ ప్రాపర్ అలొకేషన్ చేసుకోవాలి ప్రాధాన్యాలు నిర్దేశించుకోవాలి ఇవన్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి పద్ధతిగా పోవాలి ఇవన్నీ మించి పురపాలన అంటేనే పౌరుల భాగస్వామ్యంతో కూడిన పాలన ప్రజల భాగస్వామ్యంతో కూడిన పాలన అనేది అర్థం ఉంది మన దగ్గర ఆ కాన్సెప్ట్ తక్కువ వార్డ్ కమిటీస్ పెట్టాము ఇప్పుడు మా కొత్త యాక్ట్లో మున్సిపల్ యాక్ట్లో ప్రజల పార్టిసిపేషన్ ఉండాలని చెప్పి ప్రతి వార్డులో ప్రతి డివిజన్లో నాలుగు రకాల కమిటీస్ యూత్ కమిటీ మహిళా కమిటీ సీనియర్ సిటిజన్స్ కమిటీ ఎమినెంట్ సిటిజన్స్ కమిటీ పెట్టి వారి ఇన్వాల్వ్మెంట్తో ఏరియా సభ చేసి ఆ సభలో వచ్చే సజెషన్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి కౌన్సిల్లో పెట్టి కౌన్సిల్ని కూడా ఆ దిశగా మోటివేట్ చేయాలనే ప్రయత్నం అంటే హైదరాబాద్లో ఒకవేళ మీరు ఊహించండి నూట యాభై డివిజన్లు ఉన్నాయి డివిజన్కి ఒక వంద మంది వార్డు కమిటీలో పెట్టాం వంద ఇంటూ పది నూట యాభై ఎంత పదిహేను వేల మంది పదిహేను వేల మంది పుర సైనికులు తయారవుతాయి పౌరులే సైనికులుగా తయారవుతాయి హైదరాబాద్ని డెఫినెట్గా మనం ఇంకా మిగతా వాళ్ళని కూడా మోటివేట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ దిశగా సిటిజన్ సెంట్రిక్గా పనులు జరగాలి ఈజీగా సొల్యూషన్స్ రావాలి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మ్యూటేషన్ అనే కొత్త ధరణి అనే వెబ్సైట్ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చారు లంచం ఇవ్వకుండా నీకు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి మ్యూటేషన్ అవ్వాలి బిల్డింగ్ పర్మిషన్ రావాలి అంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో టీఎస్బి పాస్ ద్వారా ఇస్తాం ఇవ్వకపోతే ఇరవై రెండో రోజు డీమ్డ్ అప్రూవల్ సో ఇట్లా టెక్నాలజీని ఒక వైపు వాడుకోవాలి పారదర్శకంగా సేవలు అందించాలి సిటిజన్ సెంట్రిక్గా చట్టాలు తేవాలి పాలసీస్ కొత్త కొత్త పాలసీస్ తెచ్చి డీసెంట్రలైజ్ చేయాలి అధికారాన్ని దాంతో పాటు అభివృద్ధిని వికేంద్రీకరించాలి డీసెంట్రలైజ్ చేసినప్పుడే జరుగుతుందని ఇన్ని రకాల పనులు ఇవన్నీ ఒక మంచి బిగినింగ్ చేశాము బేసిక్
నాలాస్ మీద ఆక్రమణలు ఓవర్ నైట్ జరగలేదు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడే కిర్లోస్కర్ కమిటీ అని ఒక కమిటీ వేశారు అప్పట్లో వర్షాలు వస్తాయి ఇరవై ఎనిమిది వేల స్ట్రక్చర్స్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి నాలాస్ మీద అని కిర్లోస్కర్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది మరి వాళ్ళు ఏమైనా చేసింటే ఈరోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదుగా ఆ మాట అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు మళ్ళీ మమ్మల్ని విమర్శిస్తున్నారంటారు విమర్శ కోసం చెప్పట్లేదు జరిగి ఉంటుంది కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఈ వర్షాలు వచ్చి ఇప్పుడు వందేళ్లలో పడిన వర్షం పడింది మొన్న యూ కాన్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ అ వన్స్ ఇన్ అ హండ్రెడ్ ఇయర్ కైండ్ ఆఫ్ రెయిన్ ప్రకృతి ప్రకోపాన్ని ఎదుర్కోవడం ముందే వందేళ్లలో పడని ఎప్పుడు వాన ఒకసారి కుంభవృష్టిగా పడుతుంది అనుకోవడం గవర్నమెంట్స్ కాన్ ప్లాన్ ఫర్ దట్ సైక్లోన్ వస్తుంది హరికేన్ వస్తుంది ఇలాంటి యూనో క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఉంటుంది దానికి ఎంత చేయగలితే అంత చేస్తాం ఎలా మానవీయంగా స్పందించాలో స్పందిస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం చేంజెస్ ఏవైతే సిస్టమిక్ చేంజెస్ తీసుకొని రావాలో ఆ దిశగా ఒక మంచి ముందడుగు పడింది ఇంకా ఇంకా జోరుగా పోవాలి అన్నప్పుడు ఇంకా రిసోర్సెస్ కావాలి ఇంకా పీపుల్ సపోర్ట్ కావాలి ఎంత సపోర్ట్ చేస్తే అంత వేగంగా ఉరికేదానికి మాకు ఉత్సాహం ఉంటుంది ఆ దిశగా హోప్ఫుల్లీ విల్ ఫోర్స్ ఎహెడ్ యా సో దట్ ఇస్ విశ్వనగరం ఇన్ మై ఒపీనియన్ బేసిక్స్ అండ్ ఆల్సో యు ఆల్సో హావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఇస్ ఆల్సో టేకింగ్ విల్ బి ఎ గ్లోబల్ సిటీ టువర్డ్స్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ అ గ్లోబల్ సిటీ అబ్సొల్యూట్లీ ఐ విల్ నాట్ సే నేను ఏదో ఇప్పటికి ఇప్పుడే విశ్వనగరం అయిపోతుంది ఓవర్ నైట్ అనను జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యింది సరైన దిశలో ముందుకు పోయినట్టయితే బేసిక్స్ ని ఫ్యూచర్ ని రెండింటిని అమాల్గమేట్ చేసి రెండింటిని కలగలిపి మనం ప్రజలకి వాళ్ళ మద్దతుతో ఇది గవర్నమెంట్ వల్ల ఒక గవర్నమెంట్ వల్ల కాదు గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు మంచి రోడ్లు వేయచ్చు మంచి ఇప్పుడు రెండు చెత్త బుట్లు ఇచ్చామండి ఇంటింటి వాడాలి కదా మరి ప్రజలు వాడపోతే సెగ్రిగేట్ చేయపోతే చెత్తని ఏం లాగు మరి అంటే ప్రజల పార్టిసిపేషన్ లేని ఇది అవ్వదు ప్రజల పార్టిసిపేషన్ ఉండి ప్రజలు కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళు కూడా మా నగరం బాగుండాలని కోరుకుని చేస్తే బాగుంటుంది నేను టోక్యో వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు రెండు రోజులు తిరుగుతున్నాం తిరుగుతుంటే ఎక్కడ చెత్త కనబడడం లేదు నేను ఇంకా రెండో రోజు మూడో రోజు ఉండబట్టలేక ఎందుకంటే నేను ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్గా పోయినా ఐ కీప్ లుకింగ్ ఎట్ యాజ్ అ మున్సిపల్ మినిస్టర్ దట్ ఈస్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ మై మైండ్ అక్కడ ఒక జాపనీస్ ఫ్రెండ్ని అడిగాను ఏంటి మీ ఊర్లో చెత్త కనబడటం లేదు రోజుకి ఎన్నిసార్లు క్లీన్ చేస్తారని అడిగాను రెండు సార్లు చేస్తారా మూడు సార్లు చేస్తారా పన్నెండు సార్లు చేస్తారా రోబోస్ ఏమైనా ఉన్నాయా తిరుగుతున్నాయా మాకు తెలియకుండా చెప్పలేదు నవ్వాడు మళ్ళీ తెల్లారు అడిగినా ఏంది ఎక్కడ కనబడతలేదు ఏంది అని ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు వెన్ ఐ సెట్ హౌ డూ యూ కీప్ యువర్ సిటీ క్లీన్ అని అన్న మాట ఏంటంటే సార్ ఇట్స్ సింపుల్ వీ డోంట్ డర్టీ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ కామన్ సెన్స్ అంటే ఎలా ఉంది పరిశుభ్రంగా ఎలా ఉంచుతున్నారు పరిశుభ్రంగా అంటే మేము ఫస్ట్ మేము చెత్త పారేమో అన్నాడు నేను అడిగిన అట్లెట్లా కుదురుతుందా అని ఇప్పుడు నేను ఎక్కడో ఏదో పట్టు ఏదో ఇప్పుడే ఏదో చాక్లెట్ కొన్నాను పక్కన బిన్ లేదు ఎక్కడ పెడతావు అన్నాను నేను కూడా ఆర్గ్యూడ్ విత్తాను ఈ సైడ్ జేబులో పెట్టుకుంటాను సార్ బిన్ వచ్చేదాకా జేబులో పెట్టుకుని అక్కడ వదిలేస్తాను ఆ సివిక్ సెన్స్ రావాలి ఇప్పుడు కోటి మంది ఉండే హైదరాబాద్లో ఇరవై వేల మంది చెత్త ట్రీట్ చేస్తే చెత్త క్లీన్ చేస్తే శుభ్రంగా ఎలా ఉంటుంది ఆ సెన్స్ వచ్చి గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు అమాల్గమెంట్ అయితే అప్పుడు విశ్వనగరం వైపు వడి వడిగా అడుగులు పడతాయని నా కరెక్ట్ ప్రాబ్లీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎలాగైతే మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ అవన్నీ చెప్తున్నాం ఇవి కూడా సివిక్ సెన్స్ ట్రాఫిక్ సెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్రీన్ చేయాలి తప్పకుండా ఎస్ ఓకే సో హరితహారం గురించి మాట్లాడకుండా నేను ఇది కన్క్లూడ్ చేస్తే అది చాలా అంటే బికాస్ ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలా చాలా ఇష్టమైనది ఆయన మానస పుత్రిక ఎస్ ఒక మహాయజ్ఞం అది అబ్సల్యూట్లీ ఇన్ఫాక్ట్ తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇందాక చెప్పాను కదా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని ఇదే అడిగారు మన గ్రీన్ కవర్ ఎంత అని అడిగారు అధికారుల దగ్గర అప్పుడు సమాచారం సరిగ్గా లేదు పేరుకు ఉంటుంది ఇంత ఉంది సార్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అంటారు అక్కడ నిజంగా పోయి చూస్తే ఫారెస్ట్ ఉండదు ఏదేదో ఉంటుంది సో ఆయన పట్టుబట్టి ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఒక లక్ష పన్నెండు వేల స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉన్న తెలంగాణలో ఎన్ని స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఫారెస్ట్ ఉంది ఎంత ఫారెస్ట్ కవర్ ఉంది ఎన్ని ఎకరాల్లో ఉంది ఉంటే ఎంత ఇప్పటికే ఎఫారెస్టేషన్ అయిపోయింది ఎంత ఇప్పటికే డిగ్రేడ్ అయింది దాన్ని ఎలా రిజ్యువినేట్ చేయాలి ఇంత సైంటిఫిక్గా ఆయన ప్లాన్ చేసి మూడు మూడు ప్లాన్ చేశారు ఆయన ఒకటి ఓవరాల్గా చూస్తే మనం ఇరవై నాలుగు శాతం ఉన్న గ్రీన్ కవర్ని మనం ముప్పై మూడు శాతానికి తీసుకెళ్ళాలి తొమ్మిది శాతం పెంచాలి ఆ దిశగా లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ మనం చేసిన లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం చేసిన
వైకుంఠ ధామం ఉంది ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే ఇది కేసీఆర్ గారి విజన్ పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి అనేది ఆయన విజన్ అంటే ఆయన నేల విడిచి సాము చేసి పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పారు ఈ బేసిక్స్ పట్టణాల్లో కూడా మాకు ఒకటే చెప్పారు మీరు పట్టణాల్లో ఇంకెక్కువ పెంచాలి కాంక్రీట్ జంగల్గా మారుతున్నాయి మీరు ఒక హైదరాబాద్లోనే వెయ్యి ఉండాలి నర్సరీలు ఫ్రీగా ఇవ్వండి మొక్కలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టండి వార్డ్ వార్డ్కి పంచండి అని చెప్పి ఎక్కడ జాగా ఉంటే అక్కడ పెట్టండి మొక్క అని చెప్పి బాగా అగ్రెసివ్గా ప్రమోట్ చేసి ఈరోజు హైదరాబాద్లో కూడా మనం లంగ్ స్పేసెస్ గ్రీన్ స్పేసెస్ లంగ్ స్పేసెస్ థీమ్ పార్క్స్ హైదరాబాద్ మాత్రమే కాకుండా హైదరాబాద్ చుట్టూ కూడా అర్బన్ లంగ్ స్పేసెస్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాము మీరు ఈ మధ్యన ఎల్లరెల్లో తెలియదు కానీ ఇటు ఆక్సిజన్ పార్క్ అని ఉంటుంది కండ్ల కోయ వైపు ఒకటి ఉంటుంది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉప్పల్ సైడ్ నందనవనం అని ఉంటుంది ఇటు శంషాబాద్ సైడ్ మొత్తం హైదరాబాద్ చుట్టూ దాదాపు ఒక లక్ష అరవై వేల హెక్టర్స్లో ఒక లక్ష అరవై వేల హెక్టర్స్ యుల్ నాట్ బిలీవ్ ఇట్ మన ప్రభాస్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ నర్సాపూర్ ఫారెస్ట్లో కాజీపల్లి దగ్గర ఈవెన్ హీస్ అడాప్టెడ్ ఫారెస్ట్ ఆ పద్ధతిలో చాలామంది ముందుకు వచ్చి అడాప్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్కి వాట్ ఐమ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఇస్ ప్రజల్లో కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది చెట్లు పెంచాలి కాపాడాలనే కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది ఒక కల్చర్ లాగా తయారైంది అదే రకమైన కల్చర్ పారిశుద్ధ్యంలో రావాలి ఇంకా ఇతర రంగాల్లో వచ్చినప్పుడు మనం అనుకునే బంగారు తెలంగాణ మనం అనుకునే విశ్వనగరం అవన్నీ కూడా డెఫినెట్గా అవుతాయి బట్ ద జర్నీ ఈస్ బిగన్ వెల్ బిగన్ ఈస్ హాఫ్ డన్ కాబట్టి మంచి ప్రారంభం ఎప్పుడైనా మంచిది మంచి పునాది పడింది తెలంగాణకి అని నేను అనేది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మొదటి ఆరేళ్లలో ఈ కొత్త రాష్ట్రానికి ఒక బ్రహ్మాండమైన పునాది పడింది ఈ పునాది మీద రేపు రెట్టి ఇంకా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ముందుకు పోవాలనేది అల్టిమేట్ గోల్ అండ్ విజన్ ఖచ్చితంగానండి సంకల్పం గట్టిది అయితే ఏదైతే అనుకుంటామో అది తప్పకుండా జరిగి తీరుతుంది కేసీఆర్ గారు అలాగే మీరు మీలాంటి లీడర్స్ ముందు నడిపిస్తూ ఉంటే ఇలాంటి విషయాలు చెబుతూ ఉంటే మాకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా అంటే సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా మాట్లాడడం అనేది కూడా ఒక ఆర్ట్ కేటీఆర్ గారు అది నేను మీకు ఇందాకే చెప్పాను మళ్ళీ మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను వి అండర్స్టాండ్ అంటే తెలుగు వాళ్ళనే కాదు హైదరాబాద్లో చాలామంది ఉన్నారు నార్త్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు తమిళియన్స్ ఉన్నారు మలయాళీస్ ఉన్నారు ఎవ్రీబడీ కనెక్ట్ యూ వాళ్ళు వాళ్ళ జాబ్స్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో దే ఆల్ లిసన్ టు యూ మీరు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి చాలా విషయాలు వాళ్ళు ఐ ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ దే గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ టు హార్ట్ ఐ హోప్ సో యా హోప్ సో యా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నో థ్యాంక్ యూ అంటే మీరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే జనాల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అది పాండమిక్ కానివ్వండి లేకపోతే వరదలు కానివ్వండి వెదర్ మేమందరం భయపడి ఇంట్లో కూర్చున్నా సరే యాజ్ అ పొలిటీషియన్ యూ వెంట్ అరౌండ్ యూ వెర్ దేర్ సో మీలో ఉండేటువంటి ఆ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూసి మాకు నమ్మకం కలుగుతుంది మాకు విశ్వాసం వస్తుంది ఇలాంటి ఒక లీడర్ ముందుండి నడిపిస్తే ఎస్ మా మాకు ధైర్యంగా ఉంటుంది సో యూ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్ లైక్ దిస్ సేఫ్లీ అండ్ హ్యాపీలీ అండ్ వీ ఆర్ ప్రౌడ్ టు బీ హైదరాబాద్ వెరీ కైండ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ లీడర్షిప్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ షోయింగ్ అప్ ఇన్ అడ్వర్సిటీ అన్లెస్ యూ షో అప్ వెన్ అది సిచ్యువేషన్ ఇస్ అడ్వర్స్ యూఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ కట్ అవుట్ టు బీ ఇన్ పబ్లిక్ లైఫ్ సో దేఫోర్ that is ingrained in us by our leader and he leads by example but thank you very much for all the kind words and i hope uh, you know i'll live up to all the kind words you just said you thank are. you so much thank <laughs> you very kind thank you so much andy Thanks. yeah nenu ee madhya kalamlo ila oka పొలిటికల్ అని చెప్పలేము బట్ యా ప్రాబబ్లీ పొలిటికల్ మూవీ అలాంటి రిలేటెడ్ చేశాను కానీ దిస్ వాజ్ రియలీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కేటీఆర్ గారు అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు యువర్ అమేజింగ్ విన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెరీ వెర